baada ya kuitimu mshahada yake ya sheria na upelelezi nchini Marekani. Hatimaye kijana Suraj Brown alirejea kwa mara nyingine katika ardhi ya nyumbani kwa Tanzania. Ndege inaumilikiwa na kampuni kubwa ya NMS ambayo makao yake makuu yalikuwa nchini Morocco. Ilitua katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Miongoni mwa watu waliwasili Dar es Salaam na ndege hiyo alikuwemo Suraj Brown. Hatimaye nimerejea Dar es Salaam. Akawaza Suraj Brown wakati ndege ikitua. Ndege ilitua salama na kusimama na maandalizi ya kushuka ya kaanza. Baada ya kushuka wakaelekea katika jengo la uwanja kwa ajili ya ukaguzi na taratibu nyingine za uhamiaji, visa na kadhalika. Mambo yalikwenda haraka haraka na watu wote wakaruhusiwa kuingia nchini Tanzania. Sijui kwa nini kila ninapolejea nchini kutoka ugenini. Eh? Ninajihisi kama nina amani ya ajabu yani. Nafurahi kurejea nyumbani. This time I'm back for good. Nadhani sasa ni wakati wa kujiwekeza zaidi hapa nyumbani na kujua kile ambacho mama aliniasi. Kwa nikimaliza kusoma atanieleza. Natamani sana kujua kabla ya kifo cha baba yangu aliacha jukumu gani kwangu. Akawaza Suraj Brown akiwa katika taksi akielekea nyumbani kwao. Taksi aliyopanda Suraj ilifika nao akamlipa dereva na kushuka. Akasimama akavua miwani meusi aliyokuwa amevaa akalitazama jumba lao walikionekana kutokea nje. Lilipendeza kwa rangi, miti na maua mazuri yaliyopandwa. Akatabasamu na kwenda getini, akabonyeza kengele na kusubiri, lakini hakuna mtu yeyote aliyetoka kufungua. Akabonyeza tena kusubiri, hakuna mtu aliyetokea. Eh, hakuna watu mdani? Alijiuliza Suraj. Alafu Mbona hakuna walinzi hapa getini? Akazidi kushangaa. Au kwa sababu sijawapatia taarifa za ujio wangu? Suraj akazidi kujiuliza huku akibonyeza kwa mara nyingine kengele ila ukime ulikuwa umetawala. Nyumba hii haijawahi kukosa walinzi hata siku moja. Maana mama amekuwa akiniambia anao maadui wanaofuatilia sana inakuwaje leo kusiwepo na walinzi? Akawaza na kwenda katika mlango mdogo wa pembeni akajaribu kusukuma ukafunguka akaingia ndani akaingia ndani kwa tahadhari kubwa kulikuwa na ukimya mkubwa sana akaanza kuelekea ndani huku akiwa na wasiwasi ukimya huu unanishangaza watu wote wako wapi au tayari nyumba imeuzwa akajiuliza na kwenda hadi katika mlango mkubwa wa sebreni akajaribu kugonga lakini mlango ukufunguliwa Akakinyonga kitasa kilikuwa kimefungwa. Akazunguka kwa nyuma nako pia kulikuwa kumefungwa. Hello. Akaita kwa sauti na mara akasikia mbwa akibweka. Chok. Akasema Suraj kwa furaha baada ya kusikia sauti ya mbwa wake. Moja kwa moja akaelekea katika banda la mbwa wake, akamsemesha maneno fulani na choko. Mbwa mwenye mafunzo makubwa akalala chini. Suraj kwa furaha akamwekea mkono kichwani. I missed you choko. Akasema Suraj akiwa mwingi wa furaha baada ya kumuona tena mbwa wake. Eh? Niambie mama yupo wapi? Akasema Suraj huku akimtazama sana choko. Akajua hakuna usalama hapa. Maana choko hakuonekana kuwa na furaha kama siku zote kila anapomuona kwa mara ya kwanza akitokea masomoni. Kutokana na kuwa mbwa wake alikuwa na mafunzo ya kijeshi, maana alimnunua huko Marekani kwenye kambi moja ya jeshi kisha akamleta Tanzania. Hivyo mbwa huyo alikuwa na uelewa mkubwa sana. Chok, niambie, kipi kimetokea? Haya nyanyuka. Taratibu yule mbwa akanyanyuka kisha kuelekea nyuma ya chumba cha mlinzi na Suraj akamfuata huko ila ajue ambacho Chok anataka kumuonyesha. Ba, ba, baisa Brown akaita kwa mshangao mkubwa huku macho yakiwa yamemtoka mithili ya mtu anaelekea kukata roho baada ya kukaa kwenye kitanzi kwa muda mrefu. Baisa akaita tena huku akisogea taratibu. Mbele yake alikuwepo mlinzi wao wa getini akiwa amejaa damu baada ya risasi kupenya kwenye paji lake la uso. Haraka akaingiza mkono mfukoni kwake na kutoa gloves kisha akazivaa. Baada ya hapo akausogelea mwili wa mlinzi wao anayeitwa Baisa. Kabla hajafanya chochote, mara mbwa akabwekea. 
Naye akamtazama. Mbwa huyo akaanza safari ya kuelekea lilipo dirisha la chumba cha mama yake. Mapigo ya moyo wake yakaongezeka kasi. Haraka akanyanyuka ili kwenda kutazama dirishani kwa mama yake kuna nini. Mungu wangu, mama yangu atakuwa yupo salama kweli? Akajiuliza. Nani aliyetenda tukio hili kwa Baisa? Akazidi kujiuliza huku akielekea alipo mbwa wake kwenye dirisha la chumba cha mama yake. Mungu wangu, nisaidie mimi mama yangu awe salama. Alijisemea hivyo. Alipofika akakuta dirisha likiwa wazi. Mara mbwa wake akaruka na kuingia ndani. Hapo naye suraji akaingia ndani kwa kupitia dirishani ili kujua kinachoendelea huko ndani. Kitandani kwa mama yake hakukuwa na mtu ila damu ndizo zilizoonekana kuelekea kwenye korido ndogo ya chumba cha mama yake. Hasi ya gani hii tena? Akajiuliza Suraj huku akaendelea kufuatilia zile damu zilizokuwa zikielekea ili kujua ni kipi kilichotokea. Na kukumbusha huyu mtunzi ni Leiman Donswe na story inaitwa kisasi kitakatifu. Kipi kimetokea hapo tutajua. Endelea kufuatilia na endelea kuwa nami. Hii ni nafasi nzuri sana ya kuendelea kujua kipi kilichotokea. Kingdom Hotel ni moja ya hoteli kubwa katika ukanda wa Afrika Mashariki iliyoko jijini Dar es Salaam. Ilipewa jina hilo kutokana na muonekano wake. Kulikuwa na nyumba kadhaa ndogo ndogo kwa ajili ya wageni wale ambao upenda kukaa katika nyumba na kujihudumia kama vile wako nyumbani. Vile vile kulikuwa na majengo pacha marefu yenye ghorofa mbili kila moja. Ni moja ya hoteli ambayo hufikiwa na makumi elfu ya wageni kila siku kutokana na ubora wake. Hoteli hii ilikuwa ikimilikiwa na Frank Falter Domson ambaye kwa sasa tayari alikwisha fariki baada ya kuhukumiwa kunyongwa na mahakama kuu ya taifa. Kwa wewe ambaye umefuatilia kwa makini simulizi inaoitwa Hida Victor Vic Hida Victor kisa cha mwanadada Hidaya na Victoria unajua ni kitu gani alikifanya Frank Falter Domson. Kwa hiyo ni vema kama ukitafuta simulizi hiyo kama hujaisoma ama hujaisikiliza ili tuweze kuelewana zaidi katika nafasi hii nzuri sana ya msimu unaoitwa kisasi kitakatifu. Suraji Brown aliwasili katika hoteli hii baada ya kufahamu kuwa mauaji ya baba yake yalitokea katika hoteli hiyo. Kwa hiyo alitaka kuanza upelelezi wake. Akaelekea mapokezi akapokelewa vyema na wahudumu wenye mafunzo ya hali ya juu ya namna ya kukaribisha wageni. Ufikapo katika hoteli hii hata kama ulikuwa na asira za namna gani utajikuta ukitabasamu kutokana na makaribisho utakayopewa. Suraj taratibu akazipanda ngazi kuelekea VVIP rooms. Moja kwa moja akaelekea kwenye chumba ambacho Frank Fata Domson alikamatwa na polisi baada ya uchunguzi kukamilika. Na baba yake yani Brown Juventus alipozurumiwa haki yake ya uhai kwa nchi ya risasi ya muarifu. Natakiwa kufahamu namna muwaji alivyoweza kufanya mauaji na kuondoka bila mtu kumuona. Akawaza na kuanza kila mara. Akasimama mlangoni na kutazama kwa makini ukumbe ule wa VVIP ambao ndio ulitumiwa sana na Frank Fata Domson kwenye vikao vyake. Humu ndimo mauaji yalifanyika na kuharibu maisha ya baba yangu. Akawaza na kuanza kukagua ukumbi ule ambao haukuwa na mtu. Siwezi kugundua chochote, inaonekana kuna ukarabati mkubwa umefanyika katika ukumbi huu baada ya mauaji ya baba yangu kutokea. Akawaza wakati akitazama kando eneo ambalo kulikuwepo na uwazi ila sasa ulionekana ni kuzibwa. Pale miaka kadhaa iliyopita wakati mimi ni mdogo niliambiwa kulikuwepo na uwazi wa nyuma ya uwazi huo alikuwepo mtu anayehusika kutoa huduma wakati Frank Fata Damson akiwa kwenye kikao akazidi kujisemea mwenyewe kisha akatabasamu baada ya kuona kama kapata pointi ya kwanza kwa ajili ya kuanzia aliyefanya mauaji yale lazima ni jasusi wa hali ya juu sana hakuonekana wakati akiingia wala kutoka akaendelea kuwaza Suraj Brown huku akiwa amekaa kwenye kochi dogo la mle ukumbini ila hata kama muwaji ya kuonekana 
ila muhudumu aliyekuwemo alimuona maana lisasi litokea upande huo ambao kwa sasa kumezibwa na zamani ndiko kulikuwepo na muhudumu wa vinywaji aliendelea kuwaza nani mmiliki wa hoteli baada ya kifo cha Frank Fata Damson akajiuliza Suraj Brown na kuinua mkono wa simu ya mezani iliyokuwemo mle ukumbini akapiga mapokezi Kingdom Hotel hapa idara ya huduma ya mapokezi na emergency tukusaidie nini ikasikika sauti ya mwanadada Simuni Ninaomba kuzungumza jambo tafadhali akasema Suraj Brown karibu akajibiwa Ninahitaji kuonana na kiongozi wa kamati ya mapokezi nipo chumba namba 23 katika korido kuu ya vyumba vya VIP akasema Suraj Brown Sawa anawasili sasa hivi Sauti kwenye simu ikasikika kisha simu ikakatwa. <clears throat> Dakika tano baada ya simu kukatwa Suraj Brown akasikia mwanguko wa kitu kilichoangukia katika chungu cha maua karibu na mlango wa ukumbi ulio alimo, alimo kuemo. Mwanguko ule ukamstua sana Suraj akainuka na kunyata kuelekea mlangoni. Akaufungua na kutoka nje. Suraj alipatwa na mshtuko mkubwa sana baada ya kumuona yule muhudumu aliyemuita akiwa ameanguka chini. Mungu wangu. Akasema Suraj Brown na kutoka mbio akamkimbilia na kumkuta. Binti huyo akikata roho na kusalimu sala zake za mwisho huku damu zikimtoka mdomoni, kifuani na kwenye paji la uso. Akajaribu kumsemesha lakini tayari alikwishafariki dunia. Alikuwa na matundu sita ya lisasi kifuani na moja kichwani. Kwa mshangao mkubwa sana Suraj akasema, "Nini hiki?" Kisha akatoka mbio, akafungua mlango mdogo wa korido ile kubwa na kuchungulia nje lakini hakuona mtu yeyote ambaye angemuhisi kufanya mauaji yale. Akaufunga mlango na kurejea ndani, akavaa gloves, kisha akamuinua yule binti kiongozi wa kamati ya mapokezi katika hoteli hiyo na kumuingiza ndani. Akabaki akijiuliza maswali mengi sana. Nani kafanya tukio hili? na nini kipo nyuma ya pazia ila majibu hakuyapata kabisa kwa mbali sana Suraj Brown akasikia vingora vya polisi haraka akachungulia dirishani chini kabisa ya horofa akaona askari wengi sana wakiwa wamezunguka hoteli hiyo na wengine wakawa wameingia ndani bila shaka wanapanda aliko Suraj Brown anatambua yule mkuta mama yake kufungwa bila hatia ndio hayo yanamkuta na yeye pia kwa mbali sana Suraj Brown akasikia vingola vya polisi haraka akachungulia dirishani na akaona polisi wakiwa wanapanda kwenye ghorofa ili kwenda kule alipo yeye Suraj Brown. Mauaji haya yamefanywa kama yale yaliyomkuta mama. Nadhani huu ni mpango wa kutaka kuniangushia mzigo kwa kesi ya mauaji kama mama. Ndio maana polisi wamefika muda huu huu aliyehusika na mauaji haya ana uhakika kapiga simu kwa kwanza polisi. Ndipo akauleta huu mwili ili mimi ndio nionekane kuwa na usika. Natakiwa kuondoka haraka sana eneo hili. Shit. Napita wapi kuondoka? Akawaza Suraj na kujifuta damu katika mikono yake baada ya kuvua gloves. Hili tukio sitakiwi kulifanyia masiara kwani linaweza likaniangamiza kama mama ingaje yeye alipata wa kumtetea wenye uwezo vipi kuhusu mimi. Na ninaamini mpango wa watu hawa huwa ni kunifanya nionekane muwaji shida ni hizi alama zangu za vidole ziko katika nyumba hii hivyo hata kama nikikimbia wanaweza kuchunguza alama za vidole na kunikamata i need to do something akawaza suraj brown na kumfunika yule binti kwa shuka lililokuwa limewekwa kwenye sofa kubwa pale ukumbini pole sana binti umeuawa kwa sababu yangu imeniumiza sana lakini nakuahidi kwamba nitawasaka wale wote waliokufanyia ukatili huu mkubwa akasema suraj pale pale akasikia mrango wa korido kuu ukigongwa kuashiria kuna mtu anataka kuvunja aingie hapo suraji akatambua kuwa hao wanaokuja ni polisi nafanyaje kutoka hapa inatakiwa nifanye maamuzi magumu sana akawa anajishauri mwenyewe mle ndani akasogea na kuchungulia madirishani ila hofu ikamjaa kila anapoangalia chini maana kama akiruka basi anaweza kufa kutokana na urefu uliokuepo na hata asipokufa basi polisi lazima wamkamate maana wapo wengi chini wanazunguka zunguka tu kuweka ulinzi ili wamkamate nafanya nini mimi 
akajisemea hayo baada ya kusikia sauti ya mlango kuamuliwa afungue mlango Tukitoka ndani ya chumba hiko ili tumtazame huyo inspekta aliyekuwa mbele ya mrango wa chumba hiko alikuwa ni kijana wa miaka 27 ama 30 hivi mwenye mwili uliojengeka kwa mazoezi alikuwa amesimama akiwa na askari watatu ambao walikuwa wamekamata bastola zao na kuzielekeza kwenye mrango wa chumba hiko huku kidore kimoja wapo kati ya vidole vya mikono yao vikiwa vimeingizwa kwenye triga ila kama akireta ujinga iwe rahisi kufiatua bira kuremba inspekta alipoona sura Brown haongei na wala hafungui alitoa amri mlango uvunjwe na waingie ndani kwa uangarifu mkubwa baada ya kutoa maelekezo hayo kwa ishara askari wale waliuvunja mrango na kuingia ndani ya ukumbi huo kwa kasi huku bastola zao zikiwa on target usawa wa uso wao shit neno hilo alilisema inspector Dixon baada ya kuangaza ndani ya kile chumba ila suraj hakuwemo mle chumbani waliingia mpaka bafuni na chooni ila hakuwemo kabisa okay hakikisheni huko chini usalama maana huyu mwarifu hayupo huko juu maneno hayo aliyasema inspector Dixon huku akiwa ameshika vifaa vya mawasiliano kilichokuwa sikioni mwake maneno hayo aliyasema inspector Dixon huku akiwa ameshika kifaa cha mawasiliano kilichokuwa sikioni kwake mala sauti ikasikika kutoka kwenye kifaa hicho kusema sawa mkuu inaonekana kapitia dirishani sauti ya askari polisi mmoja wakati akichungulia nje ya dirisha Ghorofa ya ishirini haikuwa rahisi kwa Suraj kuruka kutoka juu asipoteze maisha. Suraj Dixon akatoa simu. Radio za mkononi akasema. Bolo. Be on the look out. Ndio kirefu chake ikiwa na maana ya kutoa taarifa kwa askari polisi wote waliopo eneo la tukio kuwa makini na kumtafuta mwalifu ama gari alilotumia kutorokea. Askari polisi waliokuwa nje ya hoteli wakakaa chonjo endapo Suraj akionekana wa mkamate. Cha ajabu Suraj haonekani ili hali ni dakika chache tu zimepita tangu askari polisi wafike hotelini. Mageti yote mawili ya hotelini yalifungwa. Waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari hawakutaka kupitwa na jambo hilo. Kila mmoja aliparangana kupata maudhui ambayo angeliweza kuyachapisha. Upande wa pili kwa Inspector Dixon aliongozana na askari wawili mpaka ndani ya chumba kinachotunza kumbukumbu zote za CCTV. Ndani ya kile chumba kulikuwa na kompyuta kubwa mbili ambazo zilionesha mbasha la matukio yote yanayoendelea ndani ya hoteli. Vile vile kompyuta hizi hutunza kumbukumbu za matukio yaliyopita. Inspector Dixon akamgeukia askari wake mmoja. Hebu pekuwa kama tunaweza kumuona. Sawa sawa mkuu. Askari polisi akasogea kwenye kompyuta zile. Akaanza kutazama kamera mmoja baada ya nyingine, kuangalia kama wanaweza kumnasa Suraj. Askari polisi akatikisa kichwa chake kisha akasema, "Mkuu, matukio yote ya nyuma yamefutwa. Inaonekana muwaji alikuwa amejipanga kulifanya tukio hili." Inspector Dixon akatikisa kichwa kwa asira. "Sasa wapi ameenda? Na ni nani amefuta hizi kumbukumbu?" Inspector Dixon alikuwa na maswali mengi sana kichwani mwake kwende nje tukaendeleze msako uenda tukafanikiwa kumpata muwaji. Inspector Dixon na askari wengine wawili wakatoka ndani ya chumba kinachotunza kumbukumbu za CCTV kamera. Walipofika nje Inspector Suraj Dixon alisogea kando kando na kuwaacha askari wakiendelea na uchunguzi kisha akakamata simu yake na kuzima kifaa cha mawasiliano kilichokuwa sikioni kwake. Baada ya kuzima kifaa hicho akaanza kupekua namba kwenye simu huku akiwa na wasiwasi maana alikuwa akiangaza huku na kule kwa hofu. Baada ya kupata namba aliyokuwa akiitafuta alipiga na kuiweka sikioni. Akaonekana akisikiliza simu inavyoita. Baada ya muda ikapokelewa na akasikia akisema, "Dokta, nahitaji nife. Maana huu uchunguzi siwezi kuuchunguza nikiwa hai. Nina uhakika nitavamiwa. Basi fanya kama siku zote." Baada ya kusema hayo, aliachia tabasamu kisha akaanza kusikiliza kwa makini maelekezo kwenye simu yake. Kisha akatikisa kichwa chake ishara ya kukubali jambo fulani. Baada ya muda akasikia akisema, "Ninakuamini dokta, nahitaji iwe hivyo." Baada ya kusema hayo, akakata simu kisha akaondoka eneo hilo na kuwafata askari wake. 
kisha akatoa amri kuwa waendelee na uchunguzi yeye anaenda kuendelea na uchunguzi zaidi nje ya hoteli baada ya muda alitazama nje muda huo kuna gari iliwasili na dereva akatoka ndani ya gari hilo kisha kumkonyeza kumpatia ishara inspector dickson akawa ameondoka pale pale inspector dickson akawaaga askari wake na kuanza kuondoka askari walimuomba kuwa aende na askari mmoja kwa ajili ya ulinzi ila yeye alikataa akawa anaondoka na kupanda gari lake lililoletwa na mtu asiyejulikana akawa ameondoka zake nje ya hoteli hiyo askari polisi walikuwa wanatafuta kila kona pasipo mafanikio mpaka sasa hawajafanikiwa kupata hata nyayo za suraj mbwa wao waliopitia mafunzo ya kijeshi hawakuweza kupata hata harufu yake walizunguka sehemu zote chumba kwa chumba chocho kwa chocho lakini jitihada zao zilikuwa kama za pimbi tu hakuna walichoambulia mpaka sasa inspector dickson akaiacha hoteli ya hiyo akiwa amepanda kwenye gari lile ambalo lililetwa kimpango ili afe na sasa akawa amefika roundabout tanye kundu ilionyeshwa maana yake barabara iliyopo inspector dickson anaomba kusimama kwanza wapite watembea kwa miguu akiwa ndani ya gari kumbe nyuma yake kulikuwa na gari ndogo nyeusi likimfuatilia tangu alipoanza safari ya kutoka hotelini ndani ya lile gari jeusi lililopo nyuma yake kulikuwa na watu watatu waliovalia maski nyeusi za kuziba sura zao vijana hao walibeba silaha kali aina ya AK47 wakaziandaa silaha zao vyema bila kupoteza wakati wakashuka ndani ya gari wakiwa wamebeba silaha zao wakapatiana ishara ya kuanza kulishambulia gari la Inspector Dickson Melindimu ya risasi kaanza kusikika wakalishambulia gari la Inspector Dickson kwa kulitoboa toboa na risasi Wananchi waliokuemo eneo la tukio wakaanza kukimbia huku wakipiga kelele za kuomba msaada. Uwi, uwi, tunakufa jamani. Majambazi wakaendelea kufyatua risasi kwa takriban dakika moja na nusu. Jambazi mmoja akatoa bomu kisha akalirusha chini ya gari la inspekta likawaka moto na kupinduka juu chini. Moto ukaanza kuliteketeza gari la inspekta. Majambazi walipohakikisha gari la Inspector Dickson limeripuka wakaingia ndani ya gari lao kisha wakaondoka eneo la tukio. Askari polisi wakiwa bado wanamalizia kufanya uchunguzi wao kule hotelini kuhusu tukio la mauaji yanayomhusisha Sofia yule mfanyakazi wa pale hotelini. Wakapatiwa taarifa nyingine ambayo iliwararua mioyo yao. Afande Banzo ambaye aliachiwa jukumu la na Inspector Dickson la kuwagawa askari wenzake ndiye aliyekuwa wa kwanza kupokea taarifa za kushambuliwa kwa mkuu wa kitengo chao Inspector Dickson Baada ya kumaliza kuongea na simu Afande Banzo akashika radio ya mawasiliano na kusema Askari wote niliokuwa nimewaambia kurudi kituo cha polisi naomba muelekee round about ya jiji kuna tukio limemkuta Inspector Dickson Afande Banzo akashusha pumzi ndefu sana. Hakuwa anaamini kwa taarifa alizopatiwa. Akaingia ndani ya gari kisha akaongozana na askari polisi kadhaa kwa ajili ya kwenda sehemu ambapo tukio hilo limetokea. Siku ya leo mji umetamalaki na sauti ya vingola vya polisi. Tangu kifo cha Sofia, mfanyakazi wa hoteli hiyo ya Kingdom Hotel, magari ya askari polisi yanazidi kuongezeka na kuzunguka jiji zima la Dar es Salaam. Afande Banzo akiwa ndani ya gari alikuwa anaongea peke yake. Nani kafanya yote haya? Nani huyo? Afande Banzo akawa analalamika. Dakika sita ziliwatosha kufika eneo la tukio, wakakuta barabara imefungwa kwa utepe wa polisi. Baadhi ya askari polisi walio hai eneo la tukio walikuwa wanafanya uchunguzi na kuwahoji mashuhuda wa tukio lile. Mmoja wa mashuhuda alisikika akisema, "Walikuwa kwenye gari jeusi." Baada ya taa nyekundu kuwaka, wakashuka na kuanza kulishambulia gari la inspekta. Sauti ile ikapenya kwenye ngoma za masikio ya Afande Banzo, wakati akiwa anaelekea lilipo gari la inspekta Dickson. Afande Banzo akapita moja kwa moja mpaka kwenye gari la inspekta Dickson, akasogea upande wa dereva. "Lo, mwili wa inspekta Dickson ulikuwa umeungua kwa moto na umebaki fuvu tu. Kilichosaidia kufahamu kuwa utakuwa mwili wake ni pete aliyokuwa amevaa." Afande Banzo akaumia sana. Nguvu za kusimama hakuwa nazo tena. Mwanaume akajikuta akichuchumaa chini. Do. Dickson. Aliongea Afande Banzo kwa sauti iliyojaa huzuni ndani yake. Usiku wa leo umekuwa mbaya sana kwa Afande Banzo na askari wenzake. 
matukio mawili makubwa yametokea kwa mpigo kifo cha Sofia mfanyakazi wa hoteli maarufu nchini Tanzania pamoja na kifo cha Inspector Dixon ambaye ni mkuu wa kituo cha polisi cha kati Afande Banzo akamwambia askari mmoja aliyekuwa amesimama karibu yake Kamilisheni taratibu zote zilizobaki Sawa mkuu Afande Banzo akapiga moyo konde akasimama na kuanza kuelekea kwenye gari lake Saa nane na dakika ishirini arasiri ndani ya jumba lililokuwa bovu bovu sana jumba hilo lilionekana kuwa halikuweza kutumika kwa muda mrefu sana maana lilikuwa limeota nyasi na lilikuwa limechakaa kwa uchafu ndani zaidi ya jumba hilo anaonekana kijana mmoja aliyejulikana kama Jordan akiwa amesimama huku akiwa na huzuni kubwa sana usoni mwake mbele yake anaonekana mwanaume mwingine ambaye alikuwa na tabasamu pana usoni kwake Mr. Morris Michael Nimemuua mke ambaye nilikuwa nimekwisha muoa. Sasa maisha yangu yapo hatarini maana Afande Dixon ameichukua kesi hiyo. Unadhani nitaweza kumkwepa huyo jamaa? Na istoshe huyo suraji mwenyewe katoroka. Unadhani kama mama yake akianza uchaguzi, unadhani ushahidi kamili hawataupata? Maneno hayo aliyazungumza Jordan huku machozi yakimtoka kwa maumivu. Jordan, usiogope. Huyo Inspector Dixon unayemzungumzia kwa sasa ni maiti. Unataka kuniambia hujapata taarifa hiyo? Bosi. Taarifa hiyo nimeisikia, tena mimi ndiye nimehusika na kifo chake. Ila nina mashaka. Mashaka gani Jordan? Ah, naisi huyo Inspector Dixon hajafa. Unasemaje wewe? Ninachokisema ninakihisi, ila itakuwa ni kweli. Huyo Inspector Dixon atakuwa hajafa maana jana hospitali kuna maiti imepotea. We, Kwani? Hujahakikisha mwili? Ah, mwili ni wake, maana hata pete yake ya ndoa ilikuwa mkononi mwake. Ila mwili ulikuwa umeungua vilivyo. Kwa nini una sana kijana? Nini shida? Hakuna aliyekuona. Picha zote za CCTV kamera tumezifuta. Usiogope, hakuna shida dogo. Alisema Morris Michael huku akiwa anamtazama Jordan ambaye alikuwa na wasiwasi kwa muda ule. Mister, unamkumbuka Hida Victor Victoria? Ya ah, ya, namkumbuka sana. Ah, unakumbuka uwezo wake? Eh, ndio, anatisha maana aliweza kumkamata jasusi mkongwe Dr. Frankfurt Thompson. Ah, sawa. Pia unamfahamu Suraj? Mm, ndio namfahamu pia. Si huyu kijana anayetaka kufuatilia kuhusu kifo cha Brown. Ya, yeah. unadhani kwa nini anafuatilia? Mm, hapo kweli sijui chochote. Ah, okay. Yule kijana ambaye tume mbambikizia kesi ni mtoto wa Brown na mama yake huyo kijana ni Hida Victor Victoria. Maneno hayo yalipenya masikioni mwa Morris Michael. Yakaenda na kuzigonga ngoma za masikio yake. Maneno hayo yalipenya masikioni kwa Morris Michael yakaenda kuzigonga ngoma za masikio yake. Maneno yakasogea mpaka kwenye ubongo wa mwanaume yakachambuliwa. Jibu lilopatikana likafanya filigisi bandama na maini ya mtaalamu kusisimka kisha kusema. Kwa hiyo Hida Victor Victoria ni mama mzazi wa Suraj. Ndio mkuu. Okay. Kwa hiyo Suraj ndio yule mtoto aliyezaliwa mama yake akiwa gerezani. Ya. Yeah. Ndio mkuu. Pale pale Mr. Morris Michael akakamata mguu wa kuku, yani Bastola, kisha akamnyoshea Jordan na kusema, "Inatakiwa ni kuue Jordan kwa usalama wangu mimi." <laughs> kwa nini uniue Mr. Morris Michael? Kwa sababu umeshindwa kuniambia mapema. Ilitakiwa huyo mtoto ndiye afe ili kuficha ushahidi. Unadhani mama yake akianza uchaguzi tutapona? Maneno hayo aliyasema Mr. Morris Michael huku akivuta Trigger ili kuruhusu lisasi kutoka. Tukiachana na hilo eneo, anaonekana Suraj Brown akiwa juu ya singboard ya ukumbi huo. Kumbe wakati askari polisi wanaingia, yeye alijificha juu ya singboard na kukaa kimya ili asijeonekana kwa askari. Kumbukumbu zake zinamrudisha siku kadhaa nyuma alipofika Tanzania kutoka masomoni katika chuo kikuu cha Marekani. Siku kadhaa nyuma zilizopita. 
Haraka akaingiza mkono mfukoni kwake na kutoa grovesi kisha akazivaa. Baada ya hapo akausogelea mwili wa mlinzi wao anayeitwa Baisa. Kabla hajafanya chochote, mara mbwa wake akabweka. Naye akamtazama mbwa huyo, akaanza safari ya kuelekea lilipo dirisha la chumba cha mama yake. Mapigo ya moyo wake yakaongeza kasi. Haraka akanyanyuka ili kwenda kutazama dirishani kwa mama yake kuna nini. Mungu wangu, mama yangu atakuwa ipo salama kweli? Alijiuliza. Nani aliyetenda tukio hili kwa Baisa? Akazidi kujiuliza huku akielekea alipo mbwa wake kwenye dirisha la chumba cha mama yake. Mungu wangu, nisaidie mimi mama yangu awe salama. Alipofika akakuta dirisha likiwa wazi. Mala mbwa wake akaruka na kuingia ndani. Hapo naye Suraji akaingia ndani kwa kupitia dirishani ili kujua kinachoendelea huko ndani. Kitandani kwa mama yake hakukuwa na mtu ila damu ndizo zilizoonekana kuelekea kwenye kordo ndogo ya chumba cha mama yake. Ha. Ah, gani hii tena? Akajiuliza Suraj huku akiendelea kufuatilia zile damu zilizokuwa zikielekea ili kujua ni kipi kilichotokea. Veronika Aliita baada ya kumuona mfanyakazi wa nyumbani kwao akiwa amelala kwenye sakafu. Alipomtazama alisasi nne zilikuwa zimezama kwenye kifua chake. Veronika Aliita baada ya kuona kama Veronika hajakata roho. Kwanza Veronika akakohoa damu na kuitema kisha akasema kwa tabu sana maana alikuwa akipambana na roho yake. Yeye akizuia roho kutoka na roho ikilazimika kutoka kwenye mwili. Kinywa cha Veronika kikafunguka na kusema, "Mdogo wangu, leo naweza kumaliza safari yangu ya kuishi." Akanyamaza kidogo na kumeza mate kisha akasema, "Ila Jambo moja zingatia mdogo wangu, mimi nakupenda sana. Ndio, najua dada. Ngoja ni kuishi hospitali. Akadakia Suraj. Subiri dakika moja, nikwambie jambo. Ikabidi Suraj akae kimya amsikilize. Leo ndio mwisho wa maisha yangu. Maneno hayo yakachoma hisia za Suraj, machozi yakamtoka mtaalamu akabaki kumtazama dada yake jinsi alivyojikatia tamaa za kuishi kabisa kitu muhimu ni kumsaidia mama yako na kutimiza kazi ya baba yako akanyamaza kisha akasema tena baba yako kabla hajafa alisema mwanadada huyo akakaa kimya ili kukumbuka vizuri alichokisema baba yake Suraj Akazidi kukumbuka na jinsi tukio lilivyotokea maana yeye alikuwepo eneo lile akiwa amembeba Suraj bila waliokuwa ndani kujua maana aliambiwa abaki nyumbani ila yeye akawafuatilia ili mtoto akilia ampatie mama yake haki yake ya kunyonya Kwa hiyo matukio yote anayakumbuka ila la muhimu ni kifo cha baba yake Suraj Nakumbuka katika ukumbi ule wa vivi VIP pembeni mkono wa kuume ukiwa unaingia kulikuwa na dirisha na hilo dirisha ndilo lililohusika kwenye kifo cha baba yako alianza kwa kusema hayo kisha kazi ya kusimulia tukio zima ikaanza tunarudi miaka miwili iliyopita akiwa mwanadada anasimulia kilichotokea kwa baba yake na Suraj katika hoteli kubwa mjini Dar es Salaam, hoteli ambayo ilikuwa ikimilikiwa na Frank Fata Domson. Alikuwa ni VVIP kuu ya hoteli hiyo, akiwa anafurahia maisha. Ghafla akaingia kijana mwingine mle ndani, huku akihema na kusema, "Mkuu, tafuta maficho." Neno hilo lilimshtua sana Frank Fata Domson, kisha akasema, "Inawezekanaje atoroke kutoka kwenye mikono ya polisi?" Bola Victoria angetoroka angalau angekuwa adui wa nchi ila sasa kinachotufanya kuogopa ni hivi Diana ajafa. Nani? Diana mkuu. Nani kakuambia? Nimemwona mwenyewe mkuu. Nilikuwepo wakati wa hukumu. Zilikuwa zimesalia sekunde mbili hukumu imalizike ila Diana akaingia na kuhakikisha mahakama kuwa wewe ndiye mhusika. 
maini, filigisi, bandama na mapafu yote vikaukata wimbo wa Diamond Platinum unaoitwa Tetema. Hata kabla hajaongea chochote. Mara sauti ikasikika na kusema Sipo mbali, nipo hapa, karibu tena na wanafunzi wangu. Sauti hiyo iliwafanya wote kukimbia na kusimama nyuma ya vijana sita waliokuwa kama mabodyguard wa matajiri waliokuwepo mle ndani. Mbele yao alikuwepo Diana, Victoria, Hidaya Brown na Lisa. Na aliyezungumza maneno hayo alikuwa ni Diana. Pole sana mkuu, maana mpaka sasa upo chini ya ulinzi. Wale vijana wakakataa bosi wao kujisalimisha, wakaahidi watapigana. Diana akacheka kisha akasema, "Wote hapo nawapatia wanafunzi wangu. Haya, Victoria na Brown, kanileteeni huyo mtuumiwa." Wakaingia mzigoni, mwendo ulikuwa ni mgumu, ngumi kwa ngumi, teke kwa teke, sauti kwa sauti, maumivu kwa maumivu, mwendo ni mmoja, lazima tukamate ama tumpate Frank Fata Damson akatumikia dhabu yake. Dakika ishirini zilitosha kuwachakaza hao walinzi waliojifanya ku, kuyaweza mambo. Hatimaye Brown akatakiwa kumkamata Frank Fata Damson ili siku ikifika asije kimbia awe karibu yao. Mara ghafla ukasikika mlio wa risasi wote wakamtazama Brownie Juventus ambaye muda huo akageuka kwa haraka na kuwatazama wenzake kama wapo salama kisha akasema nimesikia mlio wa risasi umempata nani hakuna aliyemjibu zaidi wote walikuwa na mtazama eneo la ubavu wake wa kuume ikabidi ajitazame pale pale maumivu makali sana yakaanza hasa alipoliona jeraha lake Victoria anatazama eneo ambalo lisasi imetokea ila hakuona mtu aliyefatua lisasi zile. Mwanaume akashuka chini, nguvu zikamuisha kabisa. Machozi yakamtoka. Neno lililokuwa la mwisho ni neno hili. Mwanangu apewe jina hili, Suraj Brown. Naombeni mumpelekeni shule akasomee. Hakikisheni anapenda sheria ili akaisomee. Kisha mwambieni kile kimenikuta na wapia kwa kauli yangu ya mwisho atawaonyesha mhusika wa kifo changu baada ya kusema hayo brown juventus akashindwa kuivuta hewa ya kwenye huu ulimwengu uliojaa machafuko kila kingo zake ukienda magharibi machafuko ukienda mashariki nako vivyo hivyo ukirudi kaskazini na kusini mambo ni yale yale machafuko dunia imekosa amani furaha imetokomea kabisa Huzuni imeshika hatam, furaha hakuna tena. Kila mmoja anatamani walau wapate furaha, lakini inakuwa ngumu sana. Hii ni kwa sababu ya hatima ya ulimwengu. Sasa leo Brown Juventus akashindwa kuivuta hii hewa kwa mara nyingine. Amekufa. Sasa anaitwa Hayati. Rest in peace, marehemu Brown Juventus. Neno kuu kutoka kwa wachungaji wengi na waongozaji wengi wa misiba usema hatuna cha ziada Mungu ameleta Mungu ametwaa jina lake libarikiwe wakati sio kweli ni hivi Mungu ameleta dunia imetwaa jina la Mungu lihuzunike haraka wote wakamkimbilia Brown ambaye kwa muda huo hakuwa anapumua tena nafsi hai ilikuwa imekwisha chomoka na alikuwa amebaki pale lilikuwa kasha lake tu Brown baba amka umuone mwanao kwanza maneno hayo aliyasema Victoria huku akiwa anatokwa na machozi ya maumivu zote hizo zilikuwa kumbukumbu za Suraj akajikuta akikatisha kumbukumbu hizo baada ya kusikia chini kwenye chumba hicho watu wakizungumza inasemekana alikuwa humu ila askari walipoingia hawakumkuta huyu jamaa Noma kama akaruka hapa mm, atakuwa hatari hakuna yupo humu humu ndani kama sio juu huko kwenye singboard sijui mm, hebu tutazame neno la huyo mtu wa mwisho likamshtua sana suraj tutapandaje wote panda wewe angaangalie ah okay mmoja akapanda ili kumtazama kama yupo juu ya singboard baada ya kupanda akawasha tochi kubwa na yenye mwanga mkali akaanza kumulika mle ndani ya singboard Tukiachana na humo ndani ya hiyo singboard tunaelekea dampo eneo la jiji ambapo kuna takataka zote za ili jiji. Linaonekana gari la kifahari aina ya V8 likiwasili eneo hilo. Kisha anashuka kichaa mgeni 
kwenye mazingira yale. Kicha huyo akatazama kulia na kushoto kisha akamsemesha dereva gari. Okay, unaweza kuondoka. Dereva wa gari akajibu kwa kusema, "Sawa mkuu, kazi njema." Baada tu ya mtu huyo kusema hayo, akawasha gari kisha akaondoka zake. Da, kazi ipo msimu. Naanza maisha ya kichaa bila kutegemea yote kwa sababu ya taifa langu. Alikuwa akijisemesha mwenyewe kichaa huyo ila huyu muharifu amepoteaje? Aliendelea kujisemesha kwa sauti ya chini. Nakumbuka kabisa nilipanda urufani na alikuepo ila tulipoingia hakuepo. Huyu ni nani kwanza? Aliendelea kuwaza kisha akatazama kushoto na kulia. Baada ya hapo akavua kile kitambaa cha utambulisho wa ukichaa na kukivuruga kwenye tope. Kicha huyo alifanana sana na Inspector Dixon, yule aliyekufa kwa kulipotiwa kwamba alilipuliwa na bomu kwenye gari lake wakati wa uchunguzi mchana wa siku hiyo. Mpaka wakati huo yalikuwa yameshapita masaa manne toka saa saba na dakika tano alipouliwa kwenye round ya bauti ya jiji baada ya gari lake kushambuliwa na risasi na gari kulipuliwa juu chini kwa bomu. Hatimaye Uchunguzi ulipofanyika ulibainisha na kuthibitisha kuwa Inspector Dixon amekufa kwenye shambulio hilo. Media, channel na radio zote zilikuwa zikisambaza habari juu ya kifo cha Inspector Dixon. Kila mmoja alikuwa akiumizwa na taarifa hizo, hasa askari wenzake na familia yake pia. Sasa muda huu yapata saa moja na dakika tano za jioni. Anaonekana Inspector Dixon akiwa kwenye muonekano mwingine na utambulisho kama kichaa tena sio kwamba ni kichaa kweli bali alikuwa akijifanya kuwa kichaa huku akifahamu kile anachogifanya swali linakuja katika vichwa vyetu na inakuwa siri nzito katika mkasa huu aliponaje katika ajali ile na ilikuwaje mpaka mwili wake uonekane ndani ya gari ukiwa umeungua vibaya sana tena kuthibitisha kuwa mwili ulikuwa wake ni pete ya ndoa iliyokuwa kwenye kiganja cha rest in peace inspector dixon Inspector Dixon ambaye kwa sasa yupo kwenye muonekano wa kichaa alivaa ile kofia ambayo imeikoroga kwenye tope kisha akajisemea mwenyewe sasa sijui niwe kichaa gani akanyamaza akionekana kuwaza kisha akasema sijui niwe kichaa mkorofi au kichaa mpole na ukichaa gani mtu akiniona lazima ajue kumekucha leo kitumbua kimeingia mdudu alijisemea na kucheka mwenyewe kisha akaendelea kusema hapa natakiwa niwe kichaa mpole ili niweze kufika hata katika mauteli nisizuiliwe maana nipo kwenye upelelezi wangu akanyanyuka na kuangalia kulia kisha kushoto akarudi hivyo mara tano kisha akafanya kama anaenda kushoto ila akasimama na kuruka juu huku akigeuka kama masai kwenye show ya kimasai kisha akaanza safari kuelekea kulia tukitoka huko tunahamia kingdom hotel yule kijana aliyepanda juu ya singboard alifanikiwa kumulika na kumuona suraji akiwa amejikunja kwenye kona ya singboard. Walitazamana sana baina ya suraji na huyo ambaye amepanda kuchunguza kwenye singboard. Wewe, mbona uongei? Umemwona huyo mwarifu au? Mtu mwingine aliyebakia chini akauliza. Bado naangalia ila sioni kitu. Jamaa akamjibu mwenzake huku bado akimtazama suraji. Kisha akampungia mkono wa kwaheri sulaj kuonyesha amemuona ila hajataka mambo yawe mengi kwa ishara sulaj akamshukuru sana pia kwa ishara akaonyesha hajafanya hayo mauaji yule kijana akamuonyesha ishara sulaj kuwa stoke humo mpaka atakaporudi na sulaj akaitikisa kichwa kwa ishara ya kukubali ehe umemwona hakuna mtu na hisi atakuwa ameruka ila kama ameruka kweli basi atakuwa ameumia vibaya sana Mwanangu wewe ni ndugu yangu sana. Ukinidanganya lazima nijue. Kwa nini kudanganye? Ah, umenidanganya bro. Ukweli ni huu. Sulaji yupo juu ya singbody na umeamua kumsaidia tu. Hata mimi huo msaada nimeupokea. Mwanangu, ukimfanyizia ubaya wowote ule Sulaji, utakuwa adui yangu maishani. Wewe ujui ukweli wote. Mimi ndiye nina uhakika hajaua. Una ushahidi? Sina ila ina uhakika. Ndio maana nikakwambia mwambie ashuke aje tumpatie nguo nyingine kisha tumpeleke eneo salama kwake nitakuaminije kaka kama kweli unamuona katika muonekano wa kutofanya mauaji okay sofia alikuwa ni mfanyakazi wa hoteli hii muda wa kupiga simu ya mapokezi sofia hakuepo wakati nizamu yake 
nilisikiliza voice record wakati Suraj anapiga simu. Akanyamaza kidogo. Kisha akarudia mawasiliano yale kwa kuchukua nafasi ya Suraj na yule aliyepokea simu kule mapokezi baada ya Suraj kupiga. Kingdom Hotel hapa, idara ya huduma ya mapokezi na emergency. Tukusaidie nini? Uh, ninaomba kuzungumza jambo tafadhali. Karibu. Ninahitaji kuonana na kiongozi wa kamati ya mapokezi. Nipo chumba namba 23 katika corridor kuu ya vyumba vya VIP. Sawa, anawasili sasa hivi. Akanyamaza kidogo kisha akasema. Alikuwa anaongea na jamaa mmoja muwaji, mwenye uwezo mkubwa wa kubadilisha sauti na kuongea kama mwanamke kabisa. Na wakati haitakiwi simu ya mapokezi ipokelewe na mtu yoyote yule, tofauti na muhusika. Hiyo kwanza. Pili akanyamaza tena kidogo kisha akaendelea simu ya Sofia ilikutwa kule mapokezi wakati ilitakiwa apandishe nayo na nimeichukua na kuipeleka maabara ili zitazamwe alama za vidole ni za nani akasitisha kuendelea kuongea baada ya kusikia sauti za mtu kutembea juu ya singboard muda huo Suraj akawa ameshuka na kusimama kando yao kisha akaomba yule askari mpelelezi wa siri aendelee basi askari huyo akaendelea kusema kuna damu zipo kule mapokezi na nimezifunika vizuri sana ili zisionekane zikafutwa na nimepiga picha pia ili hata zikifutwa tuwe na ushahidi mm, kwa nini sasa damu zinahusikaje hapo akauliza yule askari mwingine aliyetangulia kumuona suraj kwenye singboard hiyo nzuri sana ni moja ya ushahidi ipo hivi kwa mujibu wa inavyosemekana kwenye ati ya polisi ni kuwa Sofia nilimuua baada ya kufika huku ghorofani. Kwa hiyo kama kuna damu huko chini itathibitisha hili. Sofia alishambuliwa huko chini kwenye chumba chake cha mapokezi kabla ya kufika huku juu. Suraj ndiye aliyezungumza maneno hayo, akanyamaza kisha akasema. Mwili wa Sofia ulikuwa na lisasi sita kama zikipatikana zinaweza kutusaidia kumpata muwaji huyo. Anaweza kutusaidia kukamata wauaji wote. Lisasi zote nimezichukua. Kwa hiyo inatakiwa kufahamu nani mmiliki halali wa lisasi hizo. Alijibu yule askari mpelelezi kisha akaendelea kusema, "Kaka, unaonekana una chembe za upelelezi. Nawe pia ni mpelelezi?" Akauliza huko akiwa anamtazama Suraj. "Ndio, nimechukua shahada ya upelelezi nchini Marekani." "Ah, ndio maana. Tupe kitu kingine cha ziada kwenye kesi hii." Akasema yule askari mpelelezi aliyetambulika kwa jina la Fabian Sunda. Hii ishu ilianza miaka 22 iliyopita. Suraj alizungumza. Kivipi? Fabian Sunda aliuliza. Baba yangu aliuawa hapa hapa kwenye hiyo hoteli miaka hiyo. Na mimi mpaka ninaangushiwa kesi hiyo ni kwa sababu ya kuwa ninapeleleza kuhusu kifo chake. Baba yako? Akauliza yule askari polisi mwingine anayeitwa Husky Sengo. Ndio akajibu Suraj. Kwa hiyo Brown Juventus ni baba yako? Akauliza Fabian Sunda. Huko akiwa anamtazama sana Brown, ndio ni baba yangu. Akajibu Suraj Brown huko akijiuliza imekuwaje mpaka askari polisi mpelelezi Fabian Sunda amuulize kwa msisitizo hivyo. Pale pale Suraj Brown akajikuta kwenye kumbatio la Fabian Sunda akamsikia akisema, "Suraj, niliishi kumtafuta mama yako tangu alipoondoka baada ya mazishi ya baba yako ila sikumpata ila Mungu mwema nimekutana na wewe maneno hayo yalizidi kumshangaza sana Suraj Brown tukitoka huko kwenye hiyo hoteli ya Kingdom Hotel tunakwenda Keko Magurumbasi jijini Dar es Salaam ndani ya jumba lililokuwa bovu bovu sana ni kule alikokuepo Mr Morris Michael na Jordan Morris Michael alikuwa amenyooshea bastora Jordan inatakiwa ni kuue Jordan kwa usalama wangu mimi. Kwa nini uniue Mr. Morris Michael? Kwa sababu umeshindwa kuniambia mapema. Ilitakiwa huyo mtoto ndiye afe ili kuficha ushahidi. Unadhani mama yake akianza uchunguzi tutapona? Maneno hayo aliyasema Mr. Morris Michael huku akivuta Trigger ili kuruhusu lisasi kutoka. Nje ya jumba hilo anaonekana yule Inspector Dixon ambaye kwa muda huu alikuwa na muonekano wa ukichaa. Alikuwa amesimama nje ya jengo hilo huku akitazama na kusikiliza mazungumzo hayo kwa kutumia simu ndogo ya mkononi. Inaonekana tayari alikuwa ametuma kamera ndogo ambayo ilikuwa ikikusanya video na sauti. Kisha kutuma kwenye kifaa kidogo alichokuwa nacho Inspector chenye muundo wa simu. Inatakiwa ni hakikishe ninapata ushahidi kamili maana huyo Mr. Morris Michael alikuwa na 
urafiki mkubwa na Dr. Frank Fata Damson kabla ya kifo chake. Aliongea hayo Inspector Dixon huko akiendelea kuwatazama. Kwa jinsi huyo kijana anavyotokwa jasho inaonekana dhahiri kwamba amewekwa chini ya ulinzi kwa muda mrefu sana. Aliendelea kujiwazia mwenyewe Inspector Dixon huku akiendelea kutazama ile live video. Ndani mambo hayakuwa mazuri hata kidogo upande wa Jordan maana alikuwa akikiona kifo kwa ncha ya risasi. Samani mkuu, usiniue maana kama ukiniua bado haitofai hautofaidika chochote. Alijitetea Jordan, kukuua ni lazima mdogo wangu maana kwangu ni faida. Hapana, naomba unipatie nafasi, eh, ni muangamizi suraj kwanza. Kama polisi wamefika hotelini kabla muwaji hajaondoka ila amekosekana na wakati mpango mzima kesi ilikuwa imwangukie vipi sasa wewe utampatia wapi sio kweli uwezi kabisa kama hauna uhakika ni hakikishie kama nimehusika kumua Sofia bila mtu kujua kwenye hoteli kubwa kiasi kile hoteli yenye CCTV kamera za kutosha ila sijakamatwa unadhani huyo suraji atanishinda nipatie nafasi bosi nikamlishe kazi ninamuua kama nilivyomuua baba yake hapo umenishawishi sasa fanya kweli kafanye kazi bosi ila huyo mdudu mbona hatoki alipo kudada deki ni kamera inaonekana kuna mpelelezi hapa what mpelelezi alisema hayo Jordan huku akitoka nje ili kwenda kutazama alipofika nje akakutana na kichaa ambaye kwa muda huo alikuwa anacheza cheza maeneo yale huku akicheka cheka na kujisemea maneno mwenyewe Jordan hakujali akawa amerudi ndani huku akiwa na wasiwasi sana umemwona akauliza Morris Michael akiwa na shauku kubwa sana ya kujua. Hapana, hakuna mtu hapa. Inaonekana mwenye hiyo kamera hayupo hapa karibu. Hayo ni majibu kutoka kwa Jordan yalikuwa. Hakuna mtu yeyote kabisa, hata mpita njia hakuna. Hapo nje kuna kichaa tu, hakuna mtu. Kichaa? Ndio. Kwa hiyo umesahau kabisa kuwa wapelelezi wanakaa kwenye muonekano wote ili mradi afanikiwe nacho kitaka. Mfuate huyo mpelelezi haraka. Haraka Jordan akatoka nje kumtazama huyo kichaa baada ya muda mfupi akarejea. Umemwona? Aliulizwa hata kabla hajaongea chochote. Hapana, ameshaondoka. Sawa, siku nyingine kuwa makini. Sawa mkuu. Haya, tuishie hapa. Wakaachana kila mmoja akaondoka zake. Upande wa pili kwa Inspector Dixon ambaye kwa muda huo alikuwa kwenye muonekano wa ukichaa, alikuwa amekaa sehemu akiwaza sana. Kwa hiyo Suraj hajahusika na haya mauaji akajiuliza Sasa kwa nini ametukimbia wakati ya usiki? Inspector Dixon aliendelea kujiuliza. Hapa inatakiwa nifanye mpango wa kukutana naye kwanza ili tulishirikiane. Anaonekana ni mtu hatari sana. Aliendelea kuwaza mwenyewe huku akijichekesha chekesha ili asije akaonekana hana ukichaa. Tutoke huko turudi Kingdom Hotel. Kwenye ukumbi mdogo uliopo ghorofa ndani ya hoteli hiyo. Suraj Brown alikuwa bado kwenye kumbatio la askari mpelelezi Fabian Sunda. Huku maswali mengi sana yakipishana kichwani kwake. Huyu Fabian Sunda ni nani kwangu? Akawaza mwenyewe huku bado akiwa ndani ya kumbatio la Fabian Sunda. Kwa nini ameonyesha hali hii baada ya kujua kama mimi ni mtoto wa Brown? Akazidi kujiuliza. Mungu wangu, mbona sipati majibu? Da, naenda kuwa kichaa mimi. Baada ya muda kupita Fabian Sunda akamwacha Suraj Brown kisha akasimama kando na kumtazama sana Brown ambaye kwa muda huo alikuwa kwenye mawazo ya wimbi kubwa la maswali mengi sana na mtu pekee ambaye angeweza kumpatia majibu alikuwa ni Fabian Sunda. Shida alikuwa nawaza wapi anzie kueleza hayo maswali yake. Sijui huyu ni mdogo wake baba ama alizidi kujiuliza ila majibu hakuyapata zaidi alikuwa anajikuta akiumiza kichwa chake bila dalili za mafanikio ya kupata majibu bila kumuuliza Fabian Sunda ambaye kwa muda huo alikuwa bado anamtazama akaona isiwe kesi hawezi kujiuliza maswali mengi sana yasiyo na majibu wakati mtu pekee wa kumpa majibu yupo pale pale akaona wacha amuanzie popote samani alianza hivyo Suraj Brown huku akiwa anamtazama sana Fabian Sunda kwa macho ya uchu wa kutambua mambo mengi najua unataka kujua mimi ni nani na kwa nini namfahamu baba yako na kwa nini nami nimefurahi kukutana na wewe Maswali hayo aliyataja Fabian Sunda kulingana na maswali ambayo hayakuwa na jawabu kabisa kichwani mwa Suraj Brown. Ndio, nahitaji kujua juu ya hayo. Akajibu Suraj Brown huku akiwa amemtazama sana Fabian Sunda. Kiu ya kutamani kupata majibu ikaongezeka mwoni mwake. Nitakueleza kila kitu. 
Maneno hayo akayasema Fabian Sunda huku akiwa amemtazama Suraj Brown naye kijana Suraj baada ya neno hilo kiu ya kujua kinachoendelea ikaongezeka ndani ya moyo wake. Nitakwambia yote ila kwa sharti moja tu. Baada ya Fabian Sunda kusema hayo hapo ndipo maini filigisi na bandama vikacheza yope mapesa we acha kabisa. Akajiuliza ni sharti gani hilo ambayo akimaliza atapewa haja ya moyo wake. Akabaki kumtazama sana Fabian Sunda. Ni sharti gani hilo? Ilibidi aulize. Huku amemtazama sana Fabian Sunda na maswali mengi sana ya kipishana kichwani kwake. Asijue ya wa, jawabu sahihi la maswali yake. Muda wote huo Huska Sengo, yule askari polisi mwenzake na mpelelezi Fabian Sunda alikuwa akiwa tazama tu, akiwa kimya asiongee chochote kile. Maswali ambayo yalikuwa yakipita kichwani mwake ndio yale yale yaliyokuwa yakipishana kichwani kwa Suraj Brown. Kwa hiyo akaona jawabu pekee ni kukaa kimya na kuvizia siku ambayo Fabian Sunda atampatia majibu Suraj naye ndio siku ambayo atapata nafasi ya kufahamu jawabu pekee la maswali yake. Hiyo ndio sababu pekee iliyomfanya Huska Sengo kufiata mkia na kukaa kimya asiongee chochote kile. Siku ukifanikiwa kumfahamu aliyehusika na kifo cha baba yako, hiyo ndio siku ambayo nitakueleza mimi ni nani kwako na baba yako alikuwa ni nani kwangu. Hilo ndilo lililokuwa shalti kutoka kwa Fabian Sunda, shalti kwa ajili ya Suraj Brown. Hapo ndipo shauku ya kuhitaji kumfahamu huyo muwaji kaongezeka ndani ya moyo wa Suraj. Akatamani angejua kesho ila ikawa ngumu. Pale pale Suraj Brown akanyanyuka alipokuwa ameketi kisha kuelekea alipokuwepo ukuta. Eneo ambalo kabla ya kifo cha baba yake kulikuwepo wazi, kisha akapatazama kwa makini. Mda wote huo Haska Sengo na Fabian Sunda walikuwa kimtazama sana nao wakawa wanajiuliza kwa nini anapachunguza sana kwa sababu walifahamu sheria za wapelelezi wakakaa kimya maana ni moja ya sheria za wapelelezi kukaa kimya pindi mwenza anapoumiza kichwa kujua jambo fulani pale pale Suraj Brown akafunika macho yake na kuanza kutumia hisia zaidi Gafra mbele yake akaiona taswira ya baba yake ambayo usoni ilikuwa na ukungu hivyo hakumuona vizuri. Alimuona akielekea eneo ambalo alikuwepo Dr. Frank Fata Damson ambaye naye usoni aliona ukungu wa kuona taswira halisi ya Dr. Frank Fata Damson. Nyuma ya baba yake alikuwepo mama yake yeye alimuona vizuri hakuwa na ukungu. Mara ghafla sana akaona lisasi kutoka eneo ambalo lilikuwa wazi. Lisasi hiyo ikaenda na kumpata baba yake kwenye mbavu changa. Pale pale baba yake akageuka na kuwatazama wenzake. Kisha alipojitazama akagundua lisasi limempata yeye. Hapo ndipo alipofariki. Pale pale akatazama eneo ambalo lisasi imetoka, akawaona watu wawili. Na pia hakuwatambua kwa tosira, maana walikuwa wamezibwa na ukungu usoni mwao. Mmoja kati ya wale wawili alikuwa ameshika bastola. Hapo akatambua ndiye muwaji. Yule muwaji akaonekana kumpatia pesa yule mwingine pale pale. Naye akajilaza chali kama alikuwa amezimia. Kisha yule mwenye bastola akalenga alipo baba yake Suraj. Hapana. Akasema Suraj Brown na kujikuta akitoka katika hisia. Mbele yake walikuwepo watu wawili. Akawatazama kwa makini maana alikuwa kama anawafahamu vile. Alipowatazama kwa makini zaidi, kumbe alikuwa ni Fabian Sunda na Haska Sengo. Akageuka na kutazama kule alipokuwepo muwaji, akakutana na ukuta kisha akasema, "Muhudumu." Neno hilo likamshangaza sana Haska Sengo, na upande wa Fabian Sunda alikuwa kitafakari jina hilo kisha kusema, "Kwa nini muhudumu na sio muwaji? Kwa hiyo muhudumu ndiye muwaji?" Akawatazama kisha akasema, "Miaka kadhaa iliyopita, wakati mimi nikiwa bado mdogo, eneo hilo kulikuwa na uwazi akaonyoshia ukuta kidole pia inasemekana baba alikuwa amekaa hapa akasogea eneo na kusimama kisha kuwaonyesha na mama alikuwa amesimama hapa akahama na kusogea mbele kidogo dr frank fata domson naye alikuwa amesimama hapa akarudi nyuma hatua kadhaa na kupapita pale alipokuwa amesimama awali kisha akawaonyesha madogo anaitwa hidaya pamoja na wengine walikuwa wamesimama hapa Akasogea mlangoni na kusimama. Dada yangu yeye alikuwa amesimama hapa. Akaenda nje kabisa na kusimama kwenye kona ya mlangu mkuu wa kutoka nje ya korido kuu ya ukumbi. Aliporudi ndani akasimama tena eneo ambalo alitambulisha hapo awali alikuwa ndipo alipokuwa baba yake. 
kisha akapiga hatua na kusogea mbele kidogo akaonyesha kushtuka kisha akageuka na kusema nimesikia mlio wa risasi wote wakamtazama Suraj Brown huku akiwa hawajaelewa nini pointi yake kuu ila wakaka kimya maana ni kawaida ya wapelelezi wanaojielewa kutumia ruga picha kumuelewesha mwenzake na mwisho ndipo kutafsiri kile alichokizungumza Baada ya kusema hayo akasogea eneo lililokuwepo mama yake kisha akageuka na kutazama eneo alilotoka muda huo na kubaki akipatazama sana kisha akageuka kwa haraka na kutazama ukutani kisha akasema Pale mlipoona nimeshtuka nikageuka alikuwa ni baba baada ya kusikia sauti ya mlio wa risasi akawa amegeuka na kuwatazama alitaka kujua ni nani amepatwa na risasi hiyo Pale ulipoona nimeishiwa nguvu nikaanguka ni pale ambapo nilimtazama sana na mimi nikajitazama hatimaye nikajua kumbe risasi imenipata mimi ndio hivyo ilivyokuwa kwa baba pale alipoona wanamtazama sana akajitazama hapo ndipo akafahamu tayari risasi imezama kwenye mwili wake akanyamaza kidogo kisha akasema hapa niliposimama nipo mbadala wa mama mama akabaki akimtazama baba hatimaye baada ya baba kuanguka hapo akageuka na kutazama kwenye uwazi ambao hata kabla hajamaliza maelezo yake mara ghafla sauti ikasikika kutoka kwenye mlango wa ukumbi ule ukusema wote mpo chini ya ulinzi neno hili likamfanya kila mmoja kugeuka na kutazama la haula kumbe walikuwa ni askari wa kitengo cha FFU fanya fujo uone kitengo hiki kinaruhusiwa kumkamata hata polisi kama akienda kinyume na sheria kwa hiyo hakuna msaada tena hapo lazima Fabian Sunda na Haska Sengo wakamatwe na kuadhibiwa vikali kwa kosa la kukaa na kuongea na muuaji badala ya kumkamata. Wakieni mikono juu. Ni neno kutoka kwa kiongozi wa kikosi hicho. Tukamatwe au tuondoke? Alikuwa Suraj Brown akimuuliza Fabian Sunda. Hatuna uwezo wa kutoroka. Ungekuwepo tungetoroka sasa kupigana na hawa watu ni ngumu licha ya kuwa hawana bunduki. Hizo rungu zina kazi na wanajua kuzitumia. <coughs> Fabian akamjibu Suraj Brown huku akinyosha mikono juu ishara ya kukubali kukamatwa. Nahitaji jibu moja, tukubali kukamatwa au tutoroke? Kama tutatoka hapa ni rahisi sana kama ukisema tuondoke pia. Ukisema tukamatwe nipo tayari kukamatwa. Maana wewe nina uhakika unajua mimi sio muhusika. Je, tutakamatwa ama tutakamatwaje na tunaondokaje? Alizidi kuuliza Suraj Brown. Tuondoke. Sawa, tunapita hapo mlangoni. Wapi? Mlangoni? Fabian Sunda akaguna kisha akasema, "Kwa hiyo wewe unavuta bangi? Sijawahi kuvuta tangu nizaliwe. Sasa, he, unapitaje hapo wakati kuna askari? Kumbe shida njia. Ndio hivyo, tukitoka hapa, tuhakikishie tunapata ushahidi kamili, maana ninachotaka kukifanya hapa." kama hatutopata ushahidi kuthibitisha kuwa mimi sihusiki basi tutakuwa maadui wa nchi baada ya suraj kusema hivyo akaanza kuondoka kabla hajafika mbali akavutwa na Fabian Sunda na kusema chunga usiumie lakini pia hakikisha usiue suraj anamtazama sana Fabian Sunda kisha akasema sawa baada ya kusema hayo akawasogelea polisi na kusema mtasogea wenyewe na kutupisha tupite au mnahitaji kipigo kwanza Maneno hayo yakawa yamewafanya askari waanze kucheka badala ya kujibu. Wewe kijana, unajiamini nini? Unadhani sisi ni kama huyo mwanamke uliyemuua mchana wa leo? Kiongozi wa askari wale akauliza kwa mshangao na kufanya askari wote kuangua vicheko na dharau. Inatakiwa tukuvuruge mbako la za kutosha ili akili ikukae sawa. Akazidi kuongea yule kiongozi kisha akawaamuru vijana wake wa muadhibu Suraj Brown. Tukitoka huko tunaenda Mbagala Dar es Salaam. Ndani ya jumba la kifahari sana anaonekana mwanaume wa makamo kama miaka 30 hadi 35 hivi. Alikuwa amekaa kwenye sofa huku akicheza zake game. Mara simu yake iliita. Alipotazama namba alishusha pumzi ndefu sana kisha akaipokea na kuiweka sikioni. Akaonekana kutikisa kichwa chake ishara ya kukubali. Baada ya muda akasikia akisema Good job. Akimaanisha kazi nzuri. Baada ya kusema hayo aliachia tabasamu kisha akatikisa kichwa ishara ya kukubali jambo fulani. Baada ya kusikiliza kwa muda kitambo kutoka kwenye simu akaufungua mdomo wake na kusema, "I like this message." Akimaanisha nimependa huu ujumbe. Baada ya muda akamaliza kwa kusema, 
Nachohitaji ni kitu kimoja tu, figo za watoto wa miaka miwili mpaka mitano, ziwe figo mia sita. Baada ya kusema hayo akawa amekata simu kisha akawasha runinga ili kufuatilia habari za siku hiyo. Dr. Fabian ndilo jina lake. Wakati huo alikuwa akitazama taarifa ya habari baada ya kutoka mazoezini na kuwasiliana na mmoja kati ya vijana wake wa kazi. Alijikuta akiangusha glasi ya maji aliyokuwa ameishika mkononi kwa mshtuko mkubwa aliyoupata baada ya kutazama taarifa ile. Kwa sekunde kadhaa akajikuta akishindwa hata kuinua mguu wake. Dar es Salaam ndivyo alivyoanza msomaji wa taarifa ya bali ya saa kumi na mbili za jioni katika kituo kimoja kikubwa cha runinga jeshi la polisi kitengo cha kuzuia na kupambana na dawa za kulevya usiku wa kuamkia leo limemkamata mmoja wa wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya hapa nchini alizungumza hivyo mwandishi wa bali kisha akaendelea Zoezi la kuvamia makazi ya kigogo huyo mkuu wa kikosi hicho cha kupambana na dawa za kulevya nchini Mauridi Mwakipesile alisema kwamba walivamia makazi ya kigogo huyo mkubwa wa dawa za kulevya baada ya kupata taarifa kutoka kwa raia wema kuwa kuna mzigo mkubwa wa dawa za kulevya umeingizwa ndani ya nyumba hiyo. Jeshi la polisi pia linamshikilia mfanyabiashara huyo kwa mauaji ya watu wawili na mmoja wao akiwa ni mkuu wa gereza langala lililoko Kagera. Tuungane na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Akasema mtangazaji na taarifa ya mwandishi aliyeambatana na jeshi la polisi eneo la tukio ikawekwa. <coughs> Ni usiku wa saa sita lakini jeshi la polisi kitengo cha kupambana na dawa za kulevya nchini hawalali wako kazini wakiendelea kupambana na wafanyabiashara wa madawa ya kulevya. Usiku huu kitengo hicho kimevamia makazi ya mmoja wa kigogo ya biashara hiyo hapa nchini bilionea Brown Juventus ambaye kwa sasa ni marehemu alikuwa mmiliki wa makampuni kadhaa hapa nchini na kukamata shehena kubwa ya dawa za kulevya. Niko hapa na mkuu wa kitengo cha kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapa nchini Kamanda Maurid Mwakipesile. Kamanda Maurid Mwakipesile unalizungumziaje tukio hili la leo? Akauliza mwandishi Uh, kama unaviona mdugu mwandishi wa habari kwamba usiku wa leo tumemkamata mmoja wa wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya hapa nchini ni mmiliki wa kama kampuni kadhaa makubwa hapa nchini ingawaje yeye sio mkuu ila yupo ambaye anategemea kuwa mkuu na huyo ndiye tulie mkamata ndiye muhusika mkubwa tangu kifo cha Brown Juventus mmiliki wa genge hili Tulipata taarifa kwamba kuna mzigo mkubwa wa dawa za kulevya umefichwa hapa ndivyo tukavamia na kufanikiwa kukamata kilo zaidi ya mbili ambazo tunaamini ni dawa za kulevya zilizokuwa zimefichwa katika chumba cha kulala cha kigogo huyo kabla ya kifo chake pamoja na kukamata mzigo huo mkubwa wa dawa za kulevya ndani ya jumba hili pia tumekuta miili ya watu wawili wakiwa wameuawa hivi karibuni kuthibitisha kwamba huyu aliyepo kwa sasa anaendeleza mikakati ya yule aliyekufa. Tumeweza kumtambua mmoja wa watu waliouawa ni mkuu wa gereza langara lililoko Kagera, kamishi na msaidizi wa magereza, hayo ndugu Deus Mika. Mtu mwingine bado tunaendelea na jitihada za kumtambua ni nani? Mmoja wa watu hao wawili alikuwa amepasuliwa tumbo, kuondolewa utumbo kisha kujazwa pakti za dawa za kulevya, tayari kwa kusafirishwa. Inaonekana hii imekuwa ni moja ya njia zao za kusafirisha dawa za kulevya kwa kuua watu na kujaza dawa katika matumbo yao kisha kuwasafirisha kwenda mahala wanakojua wao kwa kisingizio cha msiba. Ni ukatili mkubwa sana umefanyika. Tutaendelea kumfanyia maujiano mtuumiwa na kufahamu mtandao wake wote kwani tunaamini hayuko peke yake. Tunatoa wito kwa wananchi tuendelee kushirikiana na jeshi la polisi katika vita hii ya dawa za kulevya hapa nchini. Toeni taarifa za wafanyabiashara wakubwa kama hawa wanaoingiza dawa za kulevya hapa nchini na kuharibu watoto wetu wakati wenyewe wakiishi maisha mazuri. Akasema hivyo kamanda huyo huku picha yake na picha ya dawa za kulevya zilizokutwa chumbani kwa mtuumiwa huyo zikionyeshwa vile vile. Zikaonyeshwa picha za miili ikitolewa ndani ya nyumba ile na kuingizwa katika gari la polisi. <coughs> Dr. Fabian alibaki amesimama kwa sekunde kadhaa kiisi kama viungo vya mwili wake havifanyi kazi. Akaingiwa na hofu kubwa yote ni baada ya kutazama taarifa ile ya habari. Taratibu akajaribu kuinua mguu wa kulia ukainuka. Akainua mguu wa kushoto ukainuka. Akatikisa mikono ikatikisika. Akashusha pumzi ndefu kisha akasema, "Thank you Lord." Huku akihisi joto la ghafla na jasho jembamba kuanza kumtidilika. My pills 
akasema na kutembea haraka haraka kuelekea chumbani kwake akafungua kabati na kutoa kopo la dawa haraka haraka akachukua vidonge viwili akameza halafu akavua fulana ambayo tayari ilikwisha loana jasho akajilaza kitandani akajaribu kufumbua macho lakini akashindwa maana kila anapojaribu matukio aliyoyaona kwenye habari yakajirudia akatazama saa zilikuwa ni saa mbili na nusu usiku akaamka na kusogea alipo simu yake ya mezani na kuandika namba kisha mkono wa simu akaweka sikioni Kingdom Hotel Wanaonekana polisi wakiwa hali mbaya sana chini walikuwa wamepokea kipigo kizito kutoka kwa Suraj Brown walikuwa wakiugulia maumivu Suraj akatazama saa zilikuwa ni saa mbili na nusu usiku mimi tayari polisi wananitafuta nina uhakika sura yangu imeshasambaa mtaani Akasema Suraj Brown huko amemtazama sana Fande Mpelelezi. Nimekuja na mavazi hayo hapo. Vaa tuondoke. Akajibu Fande Mpelelezi huko akimpatia mavazi hayo. Sawa. Baada ya Suraj kuvaa mavazi hayo wakatoka nje wakiwa watatu. Polisi walikuwa wanatazama tu, wasiongee chochote, maana walikuwa wamepokea kipigo kizito kutoka kwa Brown Juventus. Kwa hiyo walikuwa wanaogopa kuongea, kuongea wasijambulia kifinyo kingine. Wakafiata mkia na kufunga vinywa vyao. Walitoka nje ya hoteli hiyo kisha wakapanda gari na kuondoka zao. Wakiwa kwenye gari Suraj akaanzisha mazungumzo. Sasa tunaanzia wapi? Kabla hatujawa na maadui wa nchi. Inatakiwa tuwe na ushahidi kuonyesha sisi sio wabaya licha ya kuwapiga polisi. Akauliza huko akiwatazama wenzake kwa umakini. Pointi ya kwanza nataka ulete wewe, unaweza kutusaidia. Akajibu Fabian Sunda huko akiwa anamtazama sana Suraj Brown. Kwa hiyo mnataka niwaambie mimi pointi ya kwanza akauliza Suraj Brown. Ndio, lete pointi ya kwanza ambayo itatusaidia kumaliza kazi yote. Akajibu Haska Sengo huku akim, akimtazama Suraj aliyekuwa amekaa kwenye siti za nyuma za gari hilo. Pointi ya kwanza ni muhudumu aliyekuwa akimhudumia Frank Fata Domson kabla ya kifo chake na kabla ya kuwekwa ukuta ule mpya. Akasema Suraj Brown, "Wow, hapo tukimpata huyo atatusaidia au unaonaje kwa upande wako?" Akajibu Haska Sengo huko akiwa anamtazama Fabian Sunda. Kweli kabisa. Ila kitu kikubwa ni kumpata mtu ambaye hatafutwi na polisi. Tufanye naye kazi. Akajibu Fabian Sunda kisha akatazama kwenye kioo kidogo cha mbele ambacho huwa kinahusika na swala zima la kutazama mtu aliyopo kwenye siti za nyuma za gari. Baada ya kuhakikisha anamuona vema Suraj akasema, "Mama yako yupo wapi?" Akauliza huku bado kwa umakini akitazama kwenye kioo kile. Huku akitazama pia mbele barabarani ili asije sababisha ajari maana yeye ndiye alikuwa akiongozwa na gari. Suraj Brown akainamisha kichwa na kumbukumbu alizokuwa amezikatiza wakati yupo juu ya singboard kule ukumbini akaendelea kukumbuka. Siku kadhaa nyuma. Brown baba, amka umuone mwanao kwanza. Maneno hayo aliyasema Victoria huku akiwa anatokwa na machozi ya maumivu. Siku hiyo mama yako akilia sana muda huo huo polisi wakaingia na kuwakamata walifu wote waliokuwa na Frank Fata Damson kisha Frank akachukua kisu na kuchoma ngozi yake kisha akatoa flash na kuwakabidhi polisi na Diana akatoa flash pia aliyothibitisha yaliyo katika flash ya kwanza hapo ndipo serikali inaamini mama yako hakuwa mbaya yote hayo alikuwa akiasimulia dada yake Suraj Brown huku machozi yakamtoka akamtazama sana Brown kisha akasema Unatakiwa kumkamata mhusika wa kifo cha baba yako. Brown akamtazama sana dada yake kisha akasema, "Saman dada, kwani mama yupo wapi?" Akauliza Brown kwa akimtazama sana dada yake. Dada yake akakohoa kikohozi kizito sana. Damu zikamtoka mdomoni kisha akasema, ma, ma, "Mama, mama yako ame ame." Akashindwa kumalizia kuongea pale pale akakata roho yake. <clears throat> pua ya dada yake na Suraj ilikoma kuvuta kuvuta wala kutoa hewa damu ikaanza kusafiri mapigo ya moyo ya kastafu kazi mazima jina likabadilika kutoka kiumbe hai mpaka kuwa kiumbe mfu marehemu hayati ndipo wimbo mzuri unapatikana kwa ajili yake tuwe pamoja kidogo kuimba ubeti huu Suraj alilia sana kwanza kumpoteza dada yake kipenzi pili hajui wapi alipo mama yake yote hayo alimkuta baada ya yeye kufika nchini Tanzania kwa mara nyingine tena alimtazama mbwa wake akamtazama dada yake ambaye kwa sasa hana uhai wake tena kama kiumbe hai ingekuwa hekima zaidi
kama ungenijibu kuliko kuwaza na kutoa machozi. Hayo yalikuwa maneno ya Fabian Sunda yaliyomfanya Suraj Brown kutoka kwenye vimbi kubwa la mawazo na kurejea kwenye hali yake ya kawaida. Akawatazama na kusema, "Samani, sikumbuki. Uliniulizaje?" Maneno hayo anayasema Suraj huku akionyesha kuto kukumbuka kabisa alichoulizwa mwanzo kabla ya kukumbukumbu zake kumuijia. Amekuuliza kuwa mama yako yuko wapi? Alijibu Haska Sengo huku akiwa amemtazama sana Suraj, "Kiukweli mama sijui aliko." Neno hilo likamshtua sana Fabian Sunda akamtazama kwa makini kisha akasema, "Unamaanisha nini? Na hujui kiaje wakati wewe ndiye mtoto wake wa pekee?" Nilipokuja kutoka masomoni nchini Marekani ndipo nilipojikuta nikiwa kwenye sitofahamu. <coughs> Akaanza kusimulia kila kitu alichokikuta baada ya yeye kufika Tanzania. Kwa hiyo hujui mama yako amekufa au hajafa. Akauliza Fabian Sunda huku akiwa anamtazama sana Suraj. Hata dada kuniambia alikoenda mama maana mpaka nakata roho alikuwa hajanieleza kipi kimemkuta mama amekufa au hajafa. Akasema hayo Suraj huku machozi akimtoka. Okay, sawa ndio tuanze upelelezi. Mtu wa muhimu kumpata ni yule muhudumu wa hoteli hiyo miaka 22 iliyopita kabla Frank Fata Adamson hajahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. <coughs> Nina uhakika anafahamu mtandao mzima. Gali likawashwa na kuelekea waliko kujua wao. Ndani ya gari alikuepo Suraj Brown, Juventus, Haska Sengo na Fabian Sunda. Wakati wanaendelea na safari wakawasha redio ili kusikiliza matukio ya siku. Baada ya muda mfupi mara kila mmoja kushtuka na kushika kichwa chake kwa mshangao. Pale pale Fabian Sunda akapaki gari pembeni kisha wakaulizana. Tutawezaje kupata ushahidi sasa? Akauliza Suraj Brown. Da, hata sielewi kabisa. Najiuliza hao wauaji ni watu wa aina gani? Inaonekana ni mtandao mkubwa eh? Akajibu Fabian Sunda. Sasa maajabu mtu ndio target yetu. Yamemkuta hayo. Na sisi hakuna tuliyemwambia kama tuna mtafuta yeye. Imekwaje? Akazidi kushangaa Haska Sengo. Tayari nimeshajua kitu. Akasema Suraj. Kitu? Kwa mshangao Haska Sengo na Fabian waliuliza. Ndio. Akajibu Suraj kusisitiza alichosema hapo awali kuwa anauhakika nacho. Kitu gani? Akauliza Haska Sengo huko akimtazama. Mama aliwahi kuniambia kwamba kuna makampuni makubwa ya baba ambao yapo kwenye mikono ya watu wabaya na wananitafuta mimi kwa hali na mali jua mwezi wa nipate ili nisaini kuwa nimefanya makubaliano na wao na kuwakabidhi mali akasema Suraj Brown ndio baba yako alikuwa bilionea ila alikufa akiwa maskini akajazia Fabian Sunda huku akionekana kuwa na huzuni hali ambayo bado inamchanganya sana Suraj maana mpaka muda huo hajajua huyo Fabian Sunda ni nani yake baba mdogo au ni nani yake sasa kupitia mali za baba nitaupata mtandao wote Akaona mawazo hayana tija, akaenda moja kwa moja na kueleza kwa nini ahusishe mali za baba yake. Unataka ujipeleke kwao? Akasema Fabian Sunda. Hamna, ila mmiliki wa sasa huyo ndiye target yetu sasa. Akajibu Suraj Brown na kumfanya kila mmoja kuwaza na kutikisa kichwa kuwa hayo mawazo ya Suraj ni sawa sawa kabisa. Hakika unawaza mbali sana kijana. Kweli, Marekani ukwenda bure. Wewe ni mpelelezi mzito na wa kimataifa. Akasema Fabian Sunda na huko akifatisha na kicheko. Hatimaye wakakabadilisha target yao. Wakaacha kumfuata yule muhudumu wa hoteli hiyo ya miaka 22 iliyopita na wakaanza kumtafuta mmiliki wa sasa wa mali za baba yake mzazi Mr. Brown Juventus. Hii ni baada ya kusikia taarifa nzito kwenye matukio ya siku Dar es Salaam. Hivyo ndivyo ilianza msomaji wa habari leo kabla ya kusema tukio husika. Mr. Abu, mfanyakazi wa hoteli ya Kingdom Hotel miaka 22 iliyopita Mwili wake umeokotwa miembeni ukiwa umechomwa kikatili sana. Aidha Inspector Banzo amesema kuwa mtu huyo amekutwa akiwa amekatwa tumbo lake na kutolewa utumbo wote na kuweka wa pembeni na kuchomolewa macho yake na kucha zote pamoja na figo wakaondoa wakaondoka navyo. Upolelezi wa kina unaendelea kufanyika ili kubaini wauaji ni wakina nani. Hiyo ndio ilikuwa taarifa iliyowafanya kubadilisha mpango wao. Basi baada ya kupanga mpango wao mpya wakaongozana kwenda walikojua wao ili kuanza misheni yao. Mbagala Dar es Salaam. Kule ni kwa Dr. Fabian. Humu kwenye simulizi tunao Fabian wawili. Ukumbuke, huyu doktor na yule mpelelezi nilikuwa naweka mambo sawa ili tule, tuelewane. Nisikuache nyuma. Akasema na kutembea haraka haraka kuelekea chumbani kwake, akafungua kabati na kutoa kopo la dawa. 
haraka haraka akachukua vidonge viwili akameza alafu akavua fulana ambayo tayari alikusha ilikusharuana jasho akajilaza kitandani akajaribu kufumba macho lakini alishindwa maana kila anapojaribu matukio aliyaona kwenye habari ya kijirudia akatazama saa zilikuwa ni saa mbili na nusu usiku akamka na kusogea ilipo simu yake ya mezani na kuandika namba kisha mkono wa simu akaweka sikioni uvivu wa aina gani huu akasema hayo baada ya simu kupokelewa Hapana bosi, sikujua kama dawa zimewekwa kule ndani. Sauti kwenye simu ilisikika kujibu. Kwa hiyo, hamjui kwamba hiyo ni hatua mbaya, akasema ya hayo Dr. Fabian. Tusamee bosi, ila tupo tunajaribu kuweka mambo sawa na polisi. Sauti kwenye simu ikasema hivyo. Mimi polisi hawanitishi. Anayenitisha ni Veronica, Hidaya, Lisa na huyo mtoto wa Brown. Tusije mjua sisi. Kuhusu Lisa mkuu ondoa shaka. Yule kwa sasa ame focus kwenye maisha yake. Ila upande wa Victoria tulimfunga Polini. Kwa hiyo mpaka sasa atakuwa amekuwa na ameliwa na wanyama wakali. Veronica yupi? Huyu huyu mke wa Brown Juventus? Ndio bosi. Mlimpataje? Ah ni story ni story ndefu bosi. Nipatie hiyo story ilikuwaje mpaka muweze kumnasa huyo kichomi na mkuu wa ngumi za Tanzania. Sawa mkuu. Hayo yalikuwa mazungumzo kati ya Dr. Fabian na huyu anayezungumza naye kwenye simu. Sasa yule wa kwenye simu akaanza kumsimulia yote yaliyotokea mpaka kumtia mikononi Victoria, mama yake Suraj, ambaye moja sasa hajulikani aliko na ilikuwaje mpaka Suraj yakute hali ile baada ya kufika Tanzania. Tuwe pamoja. Siku kadhaa nyuma. Leo ndio siku ambayo tunatakiwa kumwangamiza Victoria na mtoto wake, maana leo anatoka masomoni, kwa hiyo atakuwa yupo nyumbani kwa mama yake maana kama unakumbuka Mr Brown Juventus kabla ya kifo chake alisema huyo mtoto ndiye atatukamata kwa hiyo tuwe makini sana maneno hayo aliyasema kijana mmoja kati ya vijana sita waliokuwa karibu na nyumbani kwa Victoria sasa tunawezaje kupambana na huyo Victoria wakati ni kichomi kwenye swala zima la kupigana akauliza kijana mmoja ambaye yeye sio mgeni kwenye simulizi yetu huyu anaitwa Jordan yule kijana ambaye baadhi ya mazungumzo yake yeye na mwenzake alinaswa na Inspector Dixon ambaye kwa muda huu yupo kwenye muonekano wa ukichaa. Tukio hilo ni kule kwenye jumba bovu. Jordan, mbona ni simple tu? Mfanyakazi wake ndio udhaifu wake mkubwa. Tukifanikiwa kumkamata mfanyakazi wake, basi tayari tumemaliza kazi yote. Baada ya kusema hayo wakakubaliana, wakaelekea lilipo geti kuu la nyumba hiyo, kisha wakabisha odi. Mlinzi ya kuwaza mara mbili, maana alidhani atakuwa sura amefika. Akafungua. Alipofungua akaambulia lisasi kadhaa kwenye mwili wake pale pale akaanguka chini wakamburuza na kumtupia nyuma ya banda lake taratibu wakasogea ulipo mlango mkuu wa nyumba kisha napo wakabisha odi bahati ilikuwa upande wa Sebleni alikuwepo mfanyakazi mfanyakazi akuwaza mara mbili maana alidhani atakuwa sura amefika alaka akasogea mlangoni akitarajia kukutana na sura ya kijana ila ajabu akakutana na sura za kutisha pale pale akakamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi kwa bastola iliyokuwa na viwambo vya kuzuia sauti ya risasi kusikika. Ndio maana mlinzi alipigwa risasi bila watu kusikia sauti yoyote ile. Bosi wako yuko wapi? Akauliza Jordan, huko amemtazama mfanyakazi huyu ambaye alikuwa amewekwa kwa kifungo cha mkono ambacho kutoka ilikuwa ngumu sana. Bosi ayupo ametoka. Akasema hayo mara sauti ikasikika kusema tokea chumbani. Hao ni wakina nani dada? Ilikuwa ni sauti ya Victoria tokea chumbani. Pale pale wale vijana wakamziba mdomo na kuanza kumpeleka alipotokea ile sauti. Wakavunja mlango na kuingia mpaka chumbani kwa Victoria. Wakamkuta Victoria akipanga nguo. Wale vijana walipojaribu kumvamia wakamburia kipigo. Hapo Victoria akatulia na kukamatwa baada ya kumuona mfanyakazi wake amewekwa chini ya ulinzi na alikuwa ameshapigwa lisasi mbili za mapajani. Taratibu wakaanza kutoka nje ya chumba huku damu zikimtoka dada huyo pale pale mbwa akamwekea akisogea lilipo dirisha na kuanza kuchungulia akazidi kubweka huko anatazama dirishani na kuona jinsi ambavyo wanamfunga kamba ngumu sana Victoria baada ya kumfunga wakaangua kicheko na kumpiga lisasi nne za kifua yule mfanyakazi wakamwacha hapo na kuondoka zao haraka wakatoka nje ya nyumba na kufunga kitasa kwa ufunguo kisha wakatoka nje wakaacha mlango wa geti kuu ukiwa umeegeshwa walipotoka tu hapo hapo na suraji anafika Walimuona ila waliogopa kumuongelesha maana wanaweza kumuongelesha kumbe na yeye ni mbaya kwenye swala zima la kupigana wakaambulia kipigo na kuharibu misheni yao kipuuzi Victoria akajaribu kumuita mwanaye msaidie ila ikawa ngumu kabisa maana alikuwa amezibwa mdomoni kitambaa kizito 
wakaondoka zao bila kumuongelesha Suraj ambaye muda huo alikuwa akijaribu kupiga kengele ya getini ila hakuna wa kufungua hatimaye akasogea ulipo mlango mdogo wa geti na kufungua kisha akaingia hapo wauaji wakawa wameondoka zao wakasogea mpaka zilizokuepo gari ikasikika sauti ya mbwa kubweka wakacheza na kusema huyu mbwa akambwekee mpaka bosi wake hakika kapagawa kwa alichokiona wote wakaangua kicheko huko kipanda ndani ya gari wakasogea taratibu mpaka kwenye poli lililokuwa kando kando ya mji kisha wakamkamata Victoria na kumfunga kwenye mti kwa pingu na kuondoka na ufunguo wakati wanatoka kuna kijana aliona lile tukio ila wao hawakumuona wakaondoka zao hivyo ndivyo ilivyokuwa bosi sauti kwenye simu ikasikika kusema baada ya kutoa ripoti ya jinsi walivyomkamata Victoria kweli mpo vizuri fanya mpango chukua fingers za huyo mtoto wa Victoria kisha muweni sawa mkuu baada ya kusema hayo akakata simu alipolala usingizi ukamchukua maana alikuwa na amani tele ndani ya moyo wake katikati ya mji anaonekana inspector Dixon ambaye kwa muda huo alikuwa kwenye muonekano wa ukichaa alikuwa akizunguka zunguka akasogea kando kidogo ya barabara na kukaa kisha akasema nahisi sio sawa kukaa kwenye muonekano huu wakati ushahidi ni nao inatakiwa ni mtafute suraj tushirikiane kuwakamata hawa watu inaonekana kuna jambo nyuma hapazia ukimtazama kwa muonekano inspector Dixon asingeweza kudhani alikuwa anaongea pointi maana alikuwa anaonekana hayo huku akicheka cheka kama au zaidi ya kichaa mzoefu kila aliyemuona alikuwa akienda zake na kumuona ni kichaa kama vichaa wengine Mda huo huo gari alilopanda Suraj Brown, Fabian Sunda na Hoska Sengo ilipita eneo hilo. Inspector alisema hayo Fabian Sunda huku akisimamisha gari na kushuka akaanza kumsogelea Inspector Dixon. Mungu wangu, sijui Fabian amenijuaje. Alikuwa akijiuliza Inspector Dixon ndani ya moyo wake huku akiendelea kucheka cheka. Mbona akanifuata? Atakuwa kanijua nini? Akazidi kusema hapo akapunguza kucheka na kuwa serious. Najua upo kwenye upelelezi kama kuna taarifa yoyote umeipata naomba utujuze maana huko mtaani sio sawa. Akasema hayo Fabian Sunda huko akiwa na mtazama sana yule kichaa mpelelezi. Sawa, nimefanikiwa kuwajua watu kadhaa. Pia nimejua kama yule kijana hajafanya mauaji. Mtafute niongee naye. Maneno hayo yakamfanya Suraj Brown kushuka ndani ya gari na kumsogelea. Ha, Suraj akasema Inspector Dixon. Ndio mimi mkuu, naomba unisaidie. Ni kweli si usiki. Hata mimi ninaifuatilia na nafuatilia kifo cha baba yangu. Akasema hayo Suraj. Baba yako akauliza Inspector Dixon kama hakuwa amesikia. Ndio, baba yake harafu tulitegemea utapiga saruti maana ni mtoto wa Brown. Akajibu Fabian Sunda huku akiwa amemtazama pale pale inspector Dixon akanyanyuka na kumkumbatia pale pale ukasikika mlio wa risasi iliyoenda na kumpata Haska Sengo walipofika ndipo wakatambua kumbe risasi ilikuwa imelengwa kwa Suraj ila Haska Sengo akawahi na kuingilia ile risasi hapo ndipo Suraj Brown akakasirika sana akalifuata lile gari ambalo tayari lilikuwa linaanza kuondoka akaona hawezi kulikimbiza na hawezi kulikimbilia kwa mguu akachukua gari la Fabian Sunda na kuanza kufukuzana na hilo gari pale pale gari la kifahari aina ya Prado iliwasili eneo hilo hapo akampandisha Inspector Dixon ambaye bado alikuwa na muonekano wa ukichaa akiwa na Fabian Sunda baada ya gari kuondoka pale pale gari la wagonjwa likafika na kumchukua Haska Sengo Mshike mshike ukaanza barabarani baada ya muda kama nusu saa hivi hapo hapo Suraj Brown akasababisha ajali kwa kulitangulia lile gari la wauaji mbele kisha yeye kutoka kwenye gari kwa kuruka hapo ndipo ajali ikatokea muda huo huo eneo hilo walikuwepo askari wa barabarani wakaona lile tukio wakamfuata na kumweka chini ya ulinzi Suraj hapo wale waarifu wakapata fursa ya kuondoka kabla hawajafika mbele ama mbali zaidi mara inspector Dixon akiwa kwenye muonekano wa kichaa akafika akawafata wale askari barabarani na kuwaonyesha kitambulisho akawaamuru washirikiane kuwakamata waarifu wao ila ilikuwa ngumu maana muda huo huo kuna pikipiki zilifika na kila mmoja akapanda kwenye pikipiki yake wakawa wameondoka 
hapo Inspector Dixon akaanza kuwalaumu sana wale traffic kwa kumkamata mtu mwema na kuwaacha waarifu kuondoka. Wakizozana ndani ya dakika 15 mara wote wakatazamana na kupatwa na mshangao baada ya kuwaona wale waarifu wanarudi huku wakiwa wameumia vibaya sana. Inaonekana hawajaishia kupata ajali bali wamepokea kipigo pia. Askari polisi waliokuwa wameshafika muda huo wakabaki kudua na kusahau kwenda kuwakamata. Hivi inawezekanaje waarifu kukimbia alafu kurudi wenyewe bila polisi kuwakamata? Alikuwa anajiuliza hayo Inspector Dixon. Nyuma ya hao waarifu kilionekana kikosi cha zamani kwa wale mlosikiliza Hida Victor Vic Hida Victor mnanielewa vizuri. Na mzungumzia Victoria, Lisa, Hidaya na Diana. Ni wale waliohusika kumkamata Frank Fata Damson. Leo wanawakamata waarifu wengine. Mama alisema hayo Suraji baada ya kumuona mama yake. Shemeji akasema hayo Fabian Sunda. Maneno hayo yakaenda na kukita kwenye ngoma za masikio ya Suraj. Hapo akatambua huyu atakuwa ni nduguye na baba yake. Mnasubiri nini? Kamateni hao. Neno hilo alilisema Inspector Dixon. Hapo ndipo afande Banzo akamuona Inspector Dixon ambaye alimshuhudia akiwa ameungua vibaya sana kwa moto. Akatupa macho yake kwenye kidole cha pete, hakukuwa na pete. Inawezekanaje huu? Akasema afande Banzo kwa mshangao sana kisha akamsogelea Inspector Dixon ambaye kwa muda huo alikuwa kwenye muonekano ukichaa akamtazama usoni na kumkumbatia pale pale polisi walifanya jukumu lao wakawakamata wale warifu na kuwapeleka gerezani ilikuwaje ukapona kwenye lile shambulizi la majambazi kule roundabout ya jiji kwanza Inspector Dixon akacheka kisha akaanza kuadithia baada ya kuulizwa na Inspector Banzo siku ya tukio Inspector Suraj Dixon alisogea kando kidogo na kuacha askari wakiendelea na uchunguzi. Kisha akakamata simu yake na kuzima kifaa cha mawasiliano kilichokuwa kisikioni kwake. Baada ya kuzima kifaa hicho akaanza kupekua namba kwenye simu huku akiwa na wasiwasi maana alikuwa akiangaza huko na kule kwa hofu baada ya kupata namba aliyokuwa akiitafuta. Alipiga na kuiweka sikioni akaonekana akisikiliza simu inayoita baada ya muda ikapokelewa na akasikia huku akisema Dokta nahitaji nife maana huu uchunguzi siwezi kuuchunguza nikiwa hai nina uhakika nitavamiwa basi fanya kama siku zote Baada ya kusema hayo aliachia tabasamu kisha akaanza kusikiliza kwa makini maelezo kwenye simu yake Ah nitaomba maiti mochuali na kuiweka kwenye gari fulani ambalo nalileta hapo muda sio mrefu kisha Utakacho kifanya wewe ni kutoka kwenye gari sehemu ambayo wali watakuwa hawakuoni maana ni lazima utatafutwa wa kuue. Ukitoka kwenye gari acha bomu ili hata wasipolipua na bomu basi lilipuka ili hiyo maiti iungue kinachotakiwa ni wewe kuweka pete yako kwenye kidole cha hiyo maiti. Akatikisa kichwa chake ishara ya kukubali jambo hilo akiambiwa na dokta baada ya muda akasema ninakuamini dokta nahitaji iwe hivyo. Baada ya kusema hayo akakata simu kisha akaondoka eneo hilo na kuwafata askari wake kisha akatoa amri kuwa wanaendelea na uchunguzi yeye anaenda kuendelea na uchunguzi zaidi nje ya hoteli Baada ya muda alitazama nje muda huo kuna gari liliwasili na dereva akatoka ndani ya gari hilo kisha kumkonyeza kumpatia ishara Inspector Dixon akawa ameondoka pale pale Inspector Dixon akawaaga askari wake na kuanza kuondoka Askari walimuomba kuwa aende na askari mmoja kwa ajili ya ulinzi ila yeye alikataa akawa ameondoka na kupanda gari lake lililoletwa na mtu asiyejulikana akawa ameondoka zake Inspector Dixon akaiacha hoteli ya hiyo akiwa amepanda kwenye gari lile ambalo lililetwa kimpango ili afe na sasa akawa amefika roundabout tanye kundu ilioneshwa maana yake barabara iliyopo Inspector Dixon anaombwa kusimama kwanza wapite watembea kwa miguu akiwa ndani ya gari akavua pete yake ya ndoa na kuivisha maiti akatazama kwenye kioo cha gari ambacho hutumika kutazama matukio ya nyuma yake akaona majambazi wakisoma alipo pale pale akamweka haraka maiti kwenye siti ya dereva kisha yeye akaruka kwa ustadi mkubwa na kuingia kwenye gari lingine aina ya V8 lile ambalo alipokuwa kichaa lilimleta kwa mara ya kwanza kwenye dampo 
baada ya kupanda gari hilo akawa analitazama gari lake likavyoshambuliwa na hao waarifu wale vijana wakaziandaa silaha zao vyema bila kupoteza wakati wakapatiana ishara ya kuanza kulishambulia gari la inspector Dixon Meli ndimu ya lisasi ikaanza kusikika wakalishambulia gari la inspector Dixon kwa kulitoboa toboa na risasi wananchi walikuwa eneo la tukio wakaanza kukimbia huku wakipiga makelele na kuomba msaada Ui. Oi, tusaidieni jamani tunakufa. Majambazi wakaendelea kufiatua risasi kwa takriban dakika moja na nusu. Jambazi mmoja akatoa bomu kisha akalirusha chini ya gari na Inspector Dixon sekunde nne zilizopita bomu likalipuka. Boom! Gari la inspector likawa moto na kupinduka juu chini. Moto ukaanza kuliteketeza gari la inspector. Majambazi walipohakikisha gari la Inspector Dixon limelipuka wakaingia ndani ya gari lao kisha wakaondoka eneo la tukio. Na hapo baada ya taa kuruhusiwa kuendelea na safari, magari yakaanza kuondoka eneo hilo la tukio. Kukiwemo gari la Inspector Dixon na kuacha watu wakishangazwa na shambulio hilo. Hivyo ndivyo tukio lilivyokuwa. Tukirudi sasa kwenye siku hii ya leo. Ah. Ndio maana siku ile kuna mwili ulipotea na nikashangaa mke wako anakataa kuzika. Anasema eti wewe sio yule. Mpaka tunamzika mke wa kuja. Akasema hayo afande banzo. Shemeji yako alikuwa anajua kila kitu. Akajibu Inspector Dixon. Alikuwa anajua? Akauliza afande banzo kama hajasikia kile alichoulizwa. Ndio, alikuwa anajua. Akajibu Inspector Dixon hapo afande banzo akaanza kucheka huko akigeuka. Mala mbele yake akamuona Suraj Brown akakamata simu yake na kuangalia picha inayofanana sana na sura ya Suraj kisha akamtazama Suraj akarudia kuitazama ile picha kwenye simu na kumtazama Suraj hapo akakamata bastola yake na kumfuata Suraj kisha akasema Suraj tulia hapo 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 Suraj akageuka na kumtazama Afande Banzo akanyosha mkono wake juu hapo Afande Banzo akamsogelea ili kumtia pingu nini unataka kufanya akauliza Inspector Dixon Wewe haufahamu hii sula ila huyu ndiye muhusika wa kifo cha Sofia yule binti mfanyakazi katika hoteli ya Kingdom kesi ya mauaji namba tatu katika kitabu cha mahakama Akasema hayo afande banzo huku akimfunga pingu Suraj Brown baada ya kumfunga akamvuta huku akiwa amemsukuma na amemwamlisha apige magoti Mwanaume akajikuta anapiga magoti Sina hatia ila nawekewa pingu Akasema hayo Suraj huku akitazama chini. Akageuka na kumtizama mama yake ambaye kwa muda huo alikuwa kwenye mshangao wa kile anachokiona mbele ya macho yake. Suraj, unaekewa pingu? Victoria ambaye ndiye mama yake akauliza. Mama, wewe ulifungwa jela ila mimi nimeekewa pingu. Ukweli sina hatia na ushahidi upo. Maneno hayo aliyasema Suraj huku machozi yakimtoka. Wewe afande banzo, usitaki kunitibua. Mwachia raka. Akasema hayo Inspector Dixon kwa asira sana huku akiwa ameonyesha kitambulisho chake. Unahatarisha kazi yako. Akaendelea kusema Inspector Dixon huku akiwa anamkaribia Fande Banzo. Aliyo ikampelekea haraka Fande Banzo kumfungulia pingu Suraj Brown. Ghafla ikafika kikosi kingine cha FFU. Baada ya kikosi hiko kufika wakamtazama Fabian Sunda, wakamkumbuka, wakamtazama Suraj Brown wakamkumbuka pia wakakumbuka jinsi walivyopigwa kule hotelini na kuondoka kwa dharau sana pale pale wakatoa bastola zao na kumlenga Suraj hawakutania wakafiatua risasi mbili moja ikampata kifuani na nyingine kwenye mbavu zake kitendo hicho kilitokea mbele ya Victoria mwanaye anapigwa risasi wakati hana hatia hata kama aliwapiga inakuwaje kujichukulia maamuzi mkononi kisa yeye ni polisi pale pale Victoria akasogea kabla hajafanya chochote mara naye akapigwa lisasi kwenye bega lake. Kitendo hicho kikamkasilisha sana Suraj pale pale akanyanyuka, haikumbukwi ilikuwaje ila walipokuja kwa maki kwa makini kikosi chote cha FFU. Kilikuwa kiko chini, wote walikuwa wanaugulia maumivu. Hapo hapo kikafika kikosi cha wanajeshi, ajabu kikawakamata FFU na kuwaweka chini ya ulinzi. Ikaja kusemekana kuwa kambi moja FFU ilikuwa ikishirikiana na Dr. Fabian walinzi mkuu wa nchi hivyo hawa nao walikuwa wamekuja kuwasaidia hao waarifu wakaamua kuanza na huyo Suraj kila mmoja akashtuka 
na hizo habari kwamba mhusika ni waziri mkuu wa nchi walishangaa sana hapo ndipo wakajua sababu iliyokuwa inapelekea kazi zao kuwa ngumu sana ni kwa sababu dr Fabian ndiye alikuwa akiendesha mpango mzima tumeagizwa na rais kukuletea ombi la kujiunga na kikosi cha wanajeshi kijana ili uweze kusaidia nchi kuwabaini waarifu wa siri baba yako kabla ya kifo chake alitupatia nyaraka ambazo alikuwa anakaa nazo dr Fabian kumbe nia yake ilikuwa kuzurumu mali hizo ila tumefanikiwa kulijua hilo kwa idea yako leo tumefanikiwa kukuletea muhusika wa kifo cha baba yako akasema kiongozi wa wanajeshi huku akiwa anamtazama sana Suraj Brown Suraj akashangaa kusikia mpya eti baba yake alikuwa anafahamiana mpaka na rais wa nchi tunakupa muda wa kujiandaa ila mbaya wako huyu hapa huyu ndiye aliyehusika na kifo cha baba yako mpatia adhabu yoyote unayotaka ila usimuwe akasema hayo yule kiongozi wa wanajeshi huku akiwa amemnyoshia bastola Jordan kwanza kabisa suraji akamfuata Jordan na kumtia ngumi za maana baada hapo akampeleka kwa mama yake ila mama hakumfanya chochote akasema wanadamu tumeumbiwa kusamehe jifunze kusamehe mwanangu akasema hayo Victoria huku amemtazama mwanae ni sawa kabisa mwanangu msamehe naye atajirekebisha akajazia hidaya mama yake mkubwa saa mama zangu nashukuru kwa kunifunza akasema hayo suraj huku akimtazama jordan nashukuru sana akasema hayo jordan huku akimtazama sana suraj tumekusamea ila nenda katumikia adhabu yako ya kwenda kinyume na sheria za nchi akajibu suraj brown pale pale wanajeshi wakamkamata na kumpeleka kifungoni yeye na wenzake ikatangazwa kuwa dr Fabian amehukumiwa kifungo cha maisha wenzake wakahukumiwa kifungo cha miaka 25 maisha yakawa sawa kabisa Suraj Brown akawa waziri wa ulinzi na usalama Tanzania maisha yakawa sawa kabisa Suraj akapata utajiri wa baba yake akapata kufahamu kumbe Fabian Sunda alikuwa baba yake mdogo kaka wa baba yake Brown Juventus miaka miwili iliyopita Suraj Brown akonekana na kuwaona familia yake Hatimaye akampata mtoto wa kiume maisha yakawa sawa kabisa. Sasa na huu ndio mwisho wa simulizi yetu. Tukutane katika mikasa ijayo. Mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii ulikuwa nami Dr. Kigo Time kutoka hapa Simulizi Mix ama Simulizi Mix ya simulizi fupi. Mtunzi ni Leiman Danswe. Karibu na bye bye.